Global Interscope, the revolutionary swimming pool company. We do swimming pools designing and execution. 93969252523. హలో వ్యూస్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ మీడియా నాతో పాటు చాలా మంది తెలుగు ఆడియన్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు అంటే అబౌట్ త్రీ ఇయర్స్ నుండి మీరు ఇంటర్వ్యూ కోసం సందీప్ రెడ్డి బంగా వితస్ నమస్తే నమస్తే థ్యాంక్ యూ ఇట్స్ బీన్ సిక్స్ ఇయర్స్ అనుకుంటాస్ ఆర్ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఎస్ ఎస్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూ ఐ వన్ షో యూ వన్ ఇంటర్ వన్ క్లిప్ అనమాట ఐ డ్రీమ్లో ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూనే ఇప్పుడు బాగా సర్క్యులేట్ అవుతుంది ఇది ఒక్కసారి మీరు చూడండి ఏదేది శ్రీకాంత్ నా శ్రీకాంత్ నా మీద ఫీలింగ్ ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఎవడైనా లేజీ ఫీల్ అవు ఉన్నాడు ఆఫ్టర్ బిగ్ లెబోస్కి అంటే ఈ సందీప్ గడి అనే ఫీలింగ్ అయింది ఆయన బోర్ అబ్బండ నుంచి అత్తాపూర్ వచ్చి నన్ను పిక్ చేసుకొని ఓ ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నాడు అని చెప్పి కెఫే మెల్లాకి తీసుకొచ్చాడు ఓకే ఓ ప్రొడ్యూసర్ నీకు అదే అంటాడు అతని దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి పెడతాడు నీ గురించి చెప్పిన నీ సినిమాసెస్ పంపిన ఈజ్ ఎక్సైటెడ్ అని పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ హీ మేక్స్ డీసెంట్ ఫిలిమ్స్ ఐ డోంట్ టేక్ హిజ్ లైక్ డోంట్ సో మేము కెఫే మెలాజ్కి అలా ఎంటర్ అయ్యాం ఆయన హడావిడిగా దిగు వెళ్తున్నాడు వెళ్తూ ఉంటే డూడ్ అని చెప్పి పిలిస్తే అతను చెప్పాడు అరే డైరెక్టర్ వచ్చాడు కథ కోసం రమ్మన్న కదా ఎవరు టైం కదా అంటే హే లిసన్ నాకు అర్జెంట్ ఒక కాల్ వచ్చింది హ్యాఫ్ టు గో అని ఇప్పుడు డైరెక్టర్ వచ్చిండు నువ్వు ఎటు వెళ్తున్నావు అంటే లే లే నాకు అర్జెంట్ ఉంది వెళ్తున్నా అంటే మనోడికి అసలు పిచ్చకోపం వచ్చింది ప్రతి ఒక్కసారి ఒకసారి 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 ఒక్కసారి ట్రా అన్నాడు అంటే నేను పక్కన ఉన్నా నేను చూస్తాను ఏం చేస్తాడు నాకు తెలుసు శ్రీకాంత్ నారాజు మేము ఇద్దరం కొంచెం షార్ట్ టెంపర్ కేజ్ నాకు మనోడు ఏం చేస్తాడు అనుకున్నాం వస్తే భుజం ఇచ్చి చేసి ఇలా కిందికి అన్నాడు విండో దగ్గరికి గుర్తుపెట్టుకో సందీప్ రెడ్డి వంగ ప్రొడ్యూసర్ పేరు ప్రొడ్యూసర్ చెప్పిండు నేను గుర్తుపెట్టుకో నేను కూడా చూసిన ఫేస్బుక్ లో తను చెప్పారు తను ఏ నాలెడ్జ్ తో చెప్పారు అంటే అప్పుడు ఎంత అవగాహన నుండి చెప్పారు మీ గురించి ఏం తెలిసి చెప్పారో తెలియదు కానీ గుర్తుపెట్టుకో సందీప్ రెడ్డి వంగ ఇప్పుడు అదే నిజమైంది సందీప్ రెడ్డి వంగ ఈజ్ అ బ్రాండ్ మొత్తం నేషన్ ఈవెన్ బయట కంట్రీస్ కూడా మీ కోసం మీ ఇంటర్వ్యూస్ కోసం మీ మూవీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాయి నేను అప్పుడు భయపడ్డా శ్రీకాంత్ ఎందుకు ఇట్లా అంటావు అని మీరు చేసిందే తెలియదు నువ్వే దట్ సెంటర్ పెద్ద స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నా అని ఐ రిమెంబర్ దట్ డే దట్ వాజ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఈజ్ ఇన్ టచ్ విత్ అండ్ కబీర్ సింగ్ టైమ్ లో కూడా మీరు తెలుగు ఇంటర్వ్యూస్ ఏమి ఇవ్వలేదు ఏమి ఇవ్వలేదు రీమేక్ కదా ఏమి ఇవ్వలేదు అడిగారు కానీ నేను అన్న చేసిన సినిమా కదా ఏంటి కదా ఓకే సిక్స్ ఇయర్స్ యా అవే ఫ్రమ్ తెలుగు ఆడియన్స్ యా బట్ ఈ సిక్స్ ఇయర్స్ లో సిక్స్ ఇయర్స్ కు ముందు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూస్ మళ్ళీ చూసారు తెలుసా కబీర్ సింగ్ టైమ్ లో గానీ ప్లీజ్ ఓకే మన సిక్స్ ఇయర్స్ టు ఇయర్స్ పాండమిక్ పోయింది యా యా ఓకే ఇప్పుడు యానిమల్ కి వచ్చేద్దాం యానిమల్ ట్రైలర్ చూసారు ఇంత బస్ క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే సందీప్ రెడ్డి నువ్వు సినిమాది నువ్వు ఏం చేసినా మేము హిట్ ఇస్తాం అంటే మీ కథల్ని అవన్నిటికి నెక్స్ట్ అది సందీప్ రెడ్డి నుంచి ఒక సినిమా వచ్చిందంటే రిలీజ్ అవుతుంది లేదా అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది అంటే ఆ బస్ క్రియేట్ అయిపోయింది అర్జున్ రెడ్డి తర్వాత కబీర్ సింగ్ తర్వాత హౌ డూ యూ ఫీల్ దట్ ఫీలింగ్ వెరీ ఓవర్ యాక్చువల్లీ లుకింగ్ అట్ ద అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ తెలుగులో కూడా మా మాట అది ఎంత డబ్బింగ్ ఫిలిం అయినా కూడా ఓపెనింగ్స్ బుకింగ్స్ అని తెలుగు సినిమాలానే ఉంటాయి సో వెరీ హ్యాపీ వెరీ యూ మీన్స్ అడాన్స్ బుకింగ్ ఇంత స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది అనుకోదు తెలుగు తమిళ్ హిందీలో ఉంటే అని తెలుసు బికాస్ హిందీ హీరో బట్ యా హ్యాపీ హిందీలో రణ్బీర్ కపూర్ కాబట్ట లేకపోతే ఆల్రెడీ కబీర్ సింగ్తో మనకి ఇక్కడ వచ్చిన విమర్శల కంటే ఎక్కువ విమర్శలు వచ్చి అట్ ద సేమ్ టైం కలెక్షన్స్ కూడా ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ క్రాస్ చేసింది త్రీ ఎయిటీ చేసింది కబీర్ సింగ్ త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ క్రాస్ చేసింది సో ఆ సక్సెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ ఓకే ఓపెనింగ్స్ బాగుంటాయి అనుకున్నారా ఓకే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అప్పుడు ఐ డోంట్ నో అర్జున్ రెడ్డి బడ్జెట్ ఎంత అప్పుడు 
యాక్చువల్లీ స్పెండ్ చేసింది టూ అండ్ హాఫ్ క్రోర్స్ బట్ ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ఇంట్రెస్ట్ అని మై ఫీజ్ ఐడెంట్ ఆబ్వియస్లీ ఐడెంట్ టేక్ ఎనీ ఫీజ్ అట్లా ఇట్లా చూస్తే దెన్ వీ హ్యావ్ టు షో ఇట్ టు త్రీ అండ్ హాఫ్ ఫోర్ అని బికాస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ సి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఫోర్ మనకు కొన్ని అమ్మేటప్పుడు ఆ మాత్రం డబ్బులు ఇవ్వరు వీళ్ళు సో చెప్పడం ఫోర్ 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 అని అలవాటు అయింది త్రీ అండ్ హాఫ్ ఫోర్ బట్ యాక్చువల్ వాట్ వీ స్పెండ్ వాస్ టూ అండ్ హాఫ్ టూ అండ్ హాఫ్లో అయిన సినిమాని ఇప్పుడు చూస్తే డౌట్ వస్తుంది యాక్చువల్లీ టూ అండ్ హాఫ్లో చేసాము అంటే బట్ ఇట్ కలెక్టెడ్ ఫిఫ్టీ ఏమో తెలియదు అది ఎంత కలెక్ట్ చేస్తారు నిజంగా తెలియదు ఎందుకంటే అది రిసీవ్ చేసుకునే విధానం అది వచ్చిన సక్సెస్ రివ్యూస్ అని దాంతో అందరం ఖుషి అయిపోయినాం యాక్చువల్లీ కూడా నాకు ఎంత కలెక్ట్ చేసింది ఎంత షేర్ వచ్చింది నాకు అసలు ఐడియా లేదు యాజ్ టు మా అన్న ఫాదర్ అని అడగాలి క్లారిటీగా యాక్చువల్లీ మీరు అసలు ఎప్పుడు నెంబర్స్ లాస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పారు నేను ఎప్పుడు నెంబర్స్ని పట్టించుకోలేదు పట్టించుకోను అని స్టిల్ అంటే నెంబర్స్ కంటే ఎక్కువ యూనో ఆ రెస్పాన్స్ ఉండేది డోంట్ థింక్ నెంబర్స్ కంటే ఎక్కువ రెస్పాన్స్ ఆ ఇంపాక్ట్ దోస్ ఫోన్ కాల్స్ నేను అవి ఎక్కువ అయిపోయినాయి కదా నాకైతే అదే అనిపించింది సో నేను కూడా ఆ ఇంపాక్ట్లో ఆ ఎఫెక్ట్లో ఉండిపోయాను నేను నేను ఎక్కువ పట్టించుకోలేదు అసలు ఎంత వచ్చింది ఏంటని బట్ అర్జున్ రెడ్డి ముందు ప్రొడ్యూసర్స్ అనేది దొరకక దొరకలేదు 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 ఆ టైంలో ఆ నెంబర్స్ అనేది ఈ అమౌంట్ పెడితే చాలు నేనేంటో నాది నేను రాసుకున్న కథను నేను చూపించాలి అన్న దాంట్లో అప్పుడు ఉండే కదా నెంబర్స్ అప్పుడు నాకు ఏముండే అంటే టూ అండ్ హాఫ్ పెడుతున్నాం వర్స్ట్ కేసులో టూ అయినా బ్యాక్ రావాలనుకున్నాను ఫిఫ్టీ పోతే పోయినాయి అట్లీస్ట్ మనం అనుకున్న సినిమా చేసినాము అట్లీస్ట్ యూనో పీపుల్ ప్రొడ్యూసర్స్ విల్ నో ఎనీబడి హూ వాంట్ ఇన్వెస్ట్ ఆన్ మీ దే నో దట్ ఐ నో ద క్రాఫ్ట్ ఐ సో వాజ్ టోటల్ యువర్ బ్రదర్స్ మనీ యా మై బ్రదర్స్ మనీ మై ఫాదర్స్ మనీ సో అర్జున్ రెడ్డి ఆల్మోస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ ఫోర్ పెడితే ఇట్ కలెక్టెడ్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ అండ్ కబీర్ సింగ్ నాకు బడ్జెట్ ఎంత థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ పెడితే త్రీ ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కబీర్ సింగ్ రిలీజ్ అయింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ తర్వాత మీ మూవీ అని కాదు ప్రతి మూవీకి నెంబర్స్ మారిపోయాయి ఇప్పుడు ఎవరు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అబో థౌజండ్స్లోనే మాట్లాడుతున్నారు బడ్జెట్ కలెక్షన్ అనేది అంటే వన్స్ పాండమిక్ తర్వాత నెంబర్స్ అన్ని డ్రాస్టిక్గా చేంజ్ అయిపోయి ఇప్పుడు ఎవరు వెయ్యి కంటే తక్కువ ఆలోచించట్లేదు అండ్ పాన్ ఇండియా గురించి ఆలోచిస్తున్నారు యానిమల్ రిలీజ్ అవుతుంది డిసెంబర్ ఫస్ట్ అర్జున్ రెడ్డికి కబీర్ సింగ్కి ఇప్పటికి నెంబర్స్ ఏమనుకుంటున్నారు ఏమనుకుంటున్నారు నెంబర్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎంత చేస్తున్నారు చూడాలి ఎంత చేస్తారు బట్ దే సేయింగ్ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ చూసి ఫస్ట్ డే ఓన్లీ ఇన్ హిందీ ఇట్ విల్ బి మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ అంటున్నారు బట్ ఫస్ట్ డే ఇన్ హిందీ ఓన్లీ హిందీ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ దట్ టు ఓన్లీ ఇండియా దెన్ దట్స్ ఎ క్రేజీ నెంబర్ బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ సో చూడాలి సో త్రీ ఫోర్ డేస్లో తెలుస్తుంది అంటారు మామూలుగా ఫస్ట్ త్రీ డేస్లో వెర్ ఇట్స్ గుడ్ స్టాండ్ అయింది సో లెట్ సి ఇప్పుడు మీ అన్నే కాదు ప్రొడ్యూసర్ భూషణ్ గారు కూడా ఉన్నారు మీ సెకండ్ ఫిలిం కూడా భూషణ్ గారే కదా సో అంటే ఎక్స్టర్నల్గా ప్రొడ్యూసర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు దే మేక్ యూ సిట్ ఇన్ ద డిస్కషన్స్ కదా ఇట్లా నెంబర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళు అందరికి సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అంటున్నారు చూడాలి ముందే ఎందుకు ఇంటర్లో తెలిసిపోతుంది మిమ్మల్ని ఫస్ట్ నుంచి చూస్తున్నాను యు ఆర్ సో కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ యువర్ వర్క్ అంతే మీకు ఎప్పుడు హిట్ ఆర్ ఫ్లాపులు ఎఫెక్ట్ చూపించవా ఫ్లాప్ అయితే ఎఫెక్ట్ పడుతుంది ఎందుకు ఇప్పుడు దగ్గర రాలేదు రెండు రెండు ఫ్లాప్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఫ్లాప్ విల్ డెఫినెట్లీ విల్ ఎఫెక్ట్ ఎనీబడి ఎందుకంటే ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇన్ టు వన్ ఫిల్మ్ వన్ థాట్ సో ఇట్స్ మోర్ దెన్ త్రీ ఇయర్స్ ఐ మీన్ టు దిస్ ఫిల్మ్ డెఫినెట్ ఫ్లాప్ అయితే కాదు You are very confident from the first film. You are the director of the first film. You are the same confidence. Yeah. And see, what, what I feel is like, you know, the film is a producer in the amount of money. You are answerable for that money back. You are the one who has the money back. You are the one who has the money back. So, that's what I thought. You know, first inch. Goda. So, this is what I thought. Mm-hmm. Better double eight. What is it? It's not. Okay. Returns are not going to be able to get it. So, but for a... కన్వెన్షనల్ సెటప్ ఉన్నప్పుడు అది ఎప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ లేనప్పుడు సాటిలైట్ డిజిటల్ లేనప్పుడు దట్ వాజ్ అ థాట్ పెట్టిన డబ్బులు రిటర్న్ అవ్వాలి అని ఇప్పుడు కానీ మేము ఎక్కువ ఫిలిం విత్ స్టార్ విత్ రీజనబుల్ బడ్జెట్ ఐ థింక్ దెర్ విల్ బి రికవరీ
ఎందుకు గడ్డం పోస్తల వల్ల నాట్ విత్ ద లుక్స్ ఆ రేజ్ కానీ అగ్రెసివ్నెస్ కానీ ఓకే అర్జున్ రెడ్డికి పెళ్ళైతే యానిమల్ లేదు అవునా ఏమన్నా అట్లా అనిపించ లేదు మీకు అట్లా అనిపించిందా ట్రైలర్ త్రీ ఇయర్స్ చూసి అవునా పాటలు అన్ని చూసి ఏది చూసినా అది అనిపించిందా ఒక స్టేజ్ లో అనిపించిందా ఇప్పుడు అర్జున్ రెడ్డి బేసికలీ చాలా అగ్రెసివ్ క్యారెక్టర్ ఓకే he loves that that girl akkad varaku okay but eppudu pelle ayipindi kada inka anta ante happy ending la e undadu kada ever after happy ga undadu ala e undadu kada hyper nature ne bayata padutundi kada what if adi pelli varaku okay pelli tarvata situations anukulanga lenappudu aa hyperness bayatku vaste ade animal la annatu anipinchu ledu ledu endukante angst eppudu kuda arjun lo angst was never about father or parents or any background or any other external force uh, arjun angst was majorly about himself with him and the girl so adi idi quite different from characterization aina milieu aina background aina edaina so maybe inka gaddam koncham aggression chupisthe andloki velthunnaru kada plus nenu chesa kabatti okay if it was a different director's name okay. i don't think so ee question vache edaina ankonaledu kada సేమ్ డైరెక్టర్ కాబట్టి మీకు అట్లా అనిపిస్తుందేమో అనుకుంటాను మేబీ ద క్యారెక్టరైజేషన్స్ ది డెల్ట్ విత్ ది యాంగర్ इश्यूज ఇన్ ది ఫస్ట్ ఫిలిం యా ఇక్కడ కూడా మనకి ఆ సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్టివ్ నేచర్ కొంచెం కనిపిస్తుంది ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ లో బేస్డ్ ఆన్ ది ట్రైలర్ మాకు పూర్తిగా మూవీ తెలియదు కాబట్టి సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్ లేదు అసలు లేదు సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్ థాట్ ఏ లేదు ఇందులో ఇస్ ఫుల్లీ ఫోకస్డ్ ఇస్ ఇస్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ వాట్ హి వాంట్స్ టు అచీవ్ సో సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్ అనేది లేదు బికాజ్ యు యు డోంట్ వాంట్ ఇట్ డజంట్ వాంట్ టు డిస్ట్రక్ట్ బికాజ్ దేర్ ఇస్ అ proper ambition and goal for this guy in animal arjun was lost destroyed in love so quite different maybe because it was the same maybe aggressive tone given koncham anipinchina gaddan tho unna meeku atla anipisthundi em gaani kaadu actually actually arjun pelli tarata em chestunnadu ante vera kadha raayachu hmm kani stretch cheyal anukunte part 2 ani sandeep reddy mumbai ki elpayaru కబీర్ సింగ్ తీసిన తర్వాత మళ్ళీ తెలుగుకు వచ్చేస్తాడు అనుకున్నారు ఎందుకంటే అది రీమేక్ కాబట్టి వెళ్ళిపోయారు అక్కడికి తర్వాత వచ్చేస్తారు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా సెకండ్ స్ట్రైట్ మూవీ అనేది తెలుగే అనుకున్నారు బట్ వై అగైన్ బాలీవుడ్ నేను ఏమనుకున్నా అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ద స్పాన్ ఇన్ బిగినింగ్ ఇస్ వెన్ యూ మేక్ హిందీ ఫిల్మ్ నా టుడే ఇన్ ద పోస్ట్ పాండమిక్ తర్వాత ఇట్ హస్ బికమ్ వెర్ ఎవర్ యూ మేక్ ఫిల్మ్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ అ కంటెంట్ ఇన్ ఇట్ దెన్ ఇట్ విల్ గో ప్లేసెస్ లైక్ కేజీఎఫ్ పుష్ప ఫర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ కంటెంట్ అంతా యూనివర్సల్ ఉన్నా కూడా దర్ ఇస్ నో గ్యారెంటీ దట్ ఎవ్రీ ఫిలిం విల్ గో లైక్ కేజీఎఫ్ అండ్ పుష్ప యూనో దర్ ఇస్ నో యాడ్ స్టిక్ ఫర్ ఇట్ అండ్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ నేను ఐ వాట్ ఛాన్స్ టు వర్క్ విత్ రణబీర్ కపూర్ సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఐ డింట్ వాంట్ మిస్ మిస్ ద ఛాన్స్ అండ్ విల్ ఫిట్ ఇన్ టు ద స్టోరీ వెరీ వెల్ ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు ఐ థాట్ లైక్ షుడ్ నాట్ థింక్ అబౌట్ ద లాంగ్వేజ్ సో లాంగ్వేజ్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ అ సెటప్ బట్ ఎక్స్క్లూడింగ్ దట్ వెన్ యూ సీ a wide release it will be a very big release right when you compare to doing it in a telugu film mm. but when i start pitna padiki nenu ipudu i pay release ever statistics marker mm. because uh, kg of 2 pushpa 2 uh, so pushpa 1 mm. so ipudu itlane undeda if if at all any telugu star would have done see then the hypothetical uh, thought and question so we never know ideally one striking thing was like ranveer kapoor like the story and i'm seeing him throughout the story then that's it so he said me ante athani land is hindi kada so mm. happens to be hindi cinema animal kosam ranveer ah ranveer kosam animal ah animal is a subject it can be done in any language if uh, a guy uh, actor from a hindi cinema got a chance and he liked it so it happened to be in hindi so ideally i don't feel it has a language because it's father and son story it can be set in any language so a language barrier led kabatha hindi actor to chesam ante ipudu ipudu moglaze undi for example moglaze hindi lo cheyali telugu ku ragbar story adi so atla atla em led it could have done in any language andike we are dubbing it in all languages ranbiru oka interview lo నేను చూసిన ఇంటర్వ్యూస్లో ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు హీ ఈస్ సో ఒరిజినల్ సందీప్ ఈస్ సో ఒరిజినల్ హీ టేక్స్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఫర్ మీస్ లైఫ్ అండ్ మేక్స్ ఫిలిమ్స్ అని చెప్పారు సో యానిమల్లో నో జనరలీ అది ఎందుకన్నానంటే మనం ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు ఐ గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అబౌట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ సా సమ్వేర్
this is what I saw and these are the repercussions. So that's why I felt that day. So I thought this will be a nice scene. When I give examples like that, so I am going to be So I draw so many things from my real life. So, but uh, as a story, there is no relation between what has happened with animal uh, character in the film and for me. So. Me, ko, my father, kuna scene same hi cinema lo le ma. Le le. So na le na ko family angst le. Na ko chala supporting parents, father, mother. So na ko puru na angst anta high school, college. So na ko family life lo angst le. High school, college? Yes, there are issues with HOD. So, there are angst in one area. So, for me, I think it's high school and college. So, I can write a story on that if I want. About how a person's angst starts out when he has a happy family also. I feel like we human beings speak angst at one particular point. We need smooth I don't I don't think so how things will work how interest you have in life and the drama on the Sandi pretty one which are interviews a jeopper anger issues Sandi pretty could own I am anger issues school low high school loan I had to do that he got a line of blue obvious guy and the positive parents I know they show anger you be sir gada in the key got over again any problem in the end no, when you have when you have a reason for why people are uh, around you or reacting in a way, mm -hmm. I'm a very reasonable guy that way. I think like why this energy is coming from, when where it is coming from. So unnecessary angst le. I am not a rebel without a cause. <laughs> okay. So yeah. Reason to rebel kaakunda. Okay. okay, smooth ka deal is option good unda. You chose rebel, na? Atle le we are young that time. High school, college, and I put on Thales and Okay. Yeah. Life law, Miranda, too. Under growth through author, Ilanti, Mirjapina, angst, a kind of situations low on Taru, they experience that angst, as you said. But most of the filmmakers, directors, Mir choose in a corner low, Kuni life expects me while Chodaleda choose na than a take up chase Kuni than a movie la. I prolong this two pictures. What is your opinion? I don't know because <clears throat> someone said there are only five stories or four stories in the world. Mm. So it's all point of view now, right? I put it. For example, if you ask me what is the story in Arjuna at DNT, you call it like Abayama Galsar, Vidipar Mali Galsar. How you see it makes it entire. Even animal Guda, a, a kid wants to, be, wants to spend time with his father. There is always a strange wall between them. And even if they talk about it, they don't talk about it. They don't talk about it. They don't talk about it. So how I see it when there is a strangeness between son and father, when extremely one guy can go to what extent, at a family, what extent is legal to do. They don't talk about it. 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 Then I thought, started writing this. A point ekado chini premier Japan point. Unte ella unta di ano point. Where ante ekada a time lo chini aalo chane a situation choose na. Father son stories e ye chini asal ma muga. Chal tak kudo father son. Maatla ko kordo, distance ko kordo. Alanti unna ekani mere deal je sinat lega alive. Kal maal ga major ga issues father son issues mein cinema ye unni. Bomberi la. We can we cannot say it's a, okay issue on chapel. They are living in the same. But father and son story, yeah. predominantly father and son story. Ha ha. So atla, in the current picture, I am going to bond that picture now. Father and son with a story, which will be appealing to everybody. Universal appeal of the story. Okay, but me put in the casual. You have to know. I am going to tell you that. But Anupama, Anupama Chopra Gari interview lo. You told that the line on a Nanukun Nanu, and I'm going to show that the violence and the Ella on the both of the two pistol and Jepper Gala. And were you talking about this story only? Yeah, this story only because I always wanted to make this story. In Arjun Tarathoda, start this in the day, Mali remake Ilpea. And that was very casually Chepanina, the interpreter 
స్టాండ్ అవుట్ పాయింట్ అవుతుంది అని నేను అనుకోలేదు అది కూడా నేను ఇంకా అయిపోయింది వెళ్తున్నా మైక్ తీస్తున్నా అప్పుడు అడిగిందాం ఐ హోప్ నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ విల్ బీ లైక్ యూ నో ఇట్ విల్ బి ఆల్ స్మూత్ సేల్ అంటే నో ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి మోర్ అన్న బికాస్ దట్ టైమ్ వాజ్ వెరీ ఇరిటేటెడ్ అబౌట్ హౌ థింగ్స్ వర్ అరౌండ్ డ్యూరింగ్ కబీర్ సింగ్ సో దట్ వాజ్ ద రీజన్ ఐ జస్ట్ సో ఆడియన్స్ అందరూ అర్జున్ రెడ్డి తర్వాత ఫర్ ఎ పర్సన్ లైక్ సందీప్ రెడ్డి రీమేక్ అనేది అంత ఆప్ చేసుకోవడమో అంత అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించడమో అనుకున్నారు బట్ వాట్ మేడ్ యూ డూ ద రీమేక్ దర్ వాజ్ అ టైమ్ యాక్చువల్లీ దర్ ఇస్ అ టైమ్ గ్యాప్ యాక్చువల్లీ యాక్చువల్లీ ఏం జరిగిందంటే ఐ నరెక్టెడ్ ఎ లైన్ టు మహేష్ బాబు గారు హీ లైక్ ఇట్ సో ఐ వాంట్ సిట్ అండ్ రైట్ that will be my understanding was it will be next film after the current film what is in the shoot dan to the got to know that he already signed another film then i thought like idi ap adi ap sari there will be a lot of time gap and the bombay nunchi i am getting continuously calls to do the remake okay first uh, it it was pitched to ranveer singh i want to do with ranveer singh but finally he decided he will not do it and ankunar antana because it is too dark for him at that point of time so that was even na kuda em chestha le anipichu and we think other na na the interest raala cheyadan then i was interested in telugu film this gap undi a gap fill cheddam ani nenu obe vena okay actually jarigindi adi so inka once you are committed inka dan tarata aa pain veru led chesta appudu because you always compare it right అక్కడ ఎట్లా వస్తుంది అక్కడ దట్స్ వెరీ పెయిన్ఫుల్ థింగ్ టు డూ ఎ రీమేక్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇంత క్రియేట్ చేసిన తర్వాత బస్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ హెస్ క్రియేటెడ్ కల్ట్ ఫిలిం ఆల్ దాట్ సో ఇన్ రీమేకింగ్ ఇట్ అగైన్ విత్ డిఫరెంట్ యాక్టర్ ఇఫ్ ఇట్ డజన్ లివ్ అప్ టు ద యువర్ ఒరిజినల్ దెన్ ఇట్స్ ఐ ఫీల్ ఇట్స్ అ బిగ్ షేమ్ ఫర్ ఫిల్మ్ మేకర్ సో దర్ వాజ్ ఆల్వేస్ అ కాన్స్టాంట్ చెక్ అండ్ ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ మతలబ్ అంటే నేను i was on my toes for 15 16 14 months throughout the process of kabir singh mm. and now tell see in mood cinema i was more tensed until in kabir singh ke unde i don't know how this because any language lo all choose sir amazon lo chudana all ever lever arjun reddy antar choose sir all industry producers distributors directors everybody saw arjun reddy chudana all lever so you're remaking it again so i don't know how that energy will be to for even for the audience to watch mm. but it was received very well because endukante shayad di chuste kuda ah track lo record edi kuda 100 crores that na films levu mm. is highest was 65 so they used to say like half 55 65 telugu ne chesindi idi arjun reddy mm. so naku chaala man cheparu why you are doing new year song naku shayad thought మీకు రణ్వీర్ అట్లాంటి వాళ్ళు ఉంటే ఓకే బాక్స్ ఆఫీస్ అయినా మల్టీప్లై అవుతుంది బట్ వై ఆర్ డూయింగ్ విత్ దిస్ గై అండ్ బట్ ఐ ఆల్వేస్ నాకు ఎప్పుడు షాహిద్ కపూర్ యాక్టింగ్ మంచి అనిపించేది ఎప్పుడు చూసినా కూడా అండ్ ఇది ఫ్యాంటాస్టిక్ యాక్టర్ ఆ ఉడతా పంజాబీ చూసినప్పుడు దాని ముందు కూడా కమీని ఏమని చూసినప్పుడు ఆల్వేస్ వాంటెడ్ లైక్ యూ నో ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ దట్ ఈస్ అ గ్రేట్ యాక్టర్ సో ఇంకా పికప్ చేసిన తర్వాత ఇంకా దాన్ని లైట్గా డైల్యూటెడ్గా ట్రీట్ చేయలేదు దాన్ని యూ హ్యావ్ టు బీ స్ట్రాంగర్ దెన్ ద ఫస్ట్ ఫిల్మ్ so that was uh, tough to be with that through all uh, even music was new all songs are new it's not even only one track is the same track B- of course bgm is the same bgm so adi dangerous anipichindi na after shooting start avutunna pad anipichindi it's a dangerous decision the volatile area enter ayina ani but byte ko chesina adi successful ayindi and i'm happy but it's tough to do a remake i don't think so i'll ever do a remake again yeah the way you talk the way you handle your work the way you concentrate adi enta intense ante mimmal interview se interview chese vallakaina ledha meetho work chese vallakaina it kind of creates ante val konchu bayam create avutadi okay we should be ante proper ga undali proper ga pan cheyali ani is it ante adi valaki a vibrations ala ellipothaya lekapothe you tell them that no i concentrate on my work ante at most attention is thanna work meer kuda alage undali ani meer cheptar ah because this idi naaku ranbir cheppadu nenu inge em maatladana tappa nenu inge vere vishayam maatladanu probably chaala close ayi adutha vachi shwe ikkada unnam vachi ikkada unnam ani nenu inge em matter maatladanu ante adi nenu deliberately theesukonna decision kaadu అంటే మనం అనుకున్నది మోస్ట్ పెయిన్ఫుల్ థింగ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఈజ్ వాట్ యూ హ్యావ్ అచీవ్
అది అసలు సెటిల్ అచీవ్ అవుతుందా ఆ చెక్ మీటర్ ఉంటారు చూసినా అంతకంటే పెయిన్ఫుల్ ఇంకోటి లేదు సో అందుకే ఎవరైనా యాక్టర్స్ వీ హ్యాడ్ ఫన్ వర్కింగ్ ఆన్ ద సెట్ అంటే నాకు అప్పుడే అనిపిస్తుంది మా వీళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అయితే షూట్లో అని సరే యాక్టర్స్ వేరు బట్ ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ లైక్ దిస్ నో ఫన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఆన్ టోస్ ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ ఎ లొకేషన్ యూ వాంట్ ఫర్ టూ డేస్ సో మెనీ టైమ్స్ ఆ లొకేషన్ విల్ ఓన్లీ ఫర్ వన్ డే ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ నీకు ఎంత డబ్బులు ఉండి ఇప్పుడు బడ్జెట్స్ ఉన్నా కూడా కొన్ని కొన్ని లొకేషన్స్ కుదరవు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఇంటర్వ్యూల్ ఎపిసోడ్ లొకేషన్ నాకు కొన్ని రోజులు కావాలని నాకు అనుకున్న దానికి త్రీ ఫోర్ డేస్ తక్కువ దొరికింది అయినా స్క్వీజ్ చేయాలనిపించింది ఇప్పుడు నా నేను అదే మొన్న అంటున్నాను నేను మా అన్నయ్యతో అంటున్నాను నెక్స్ట్ ఫిలిం వెన్ ఎవర్ వీ ఆర్ ప్లానింగ్ వీ షుడ్ నాట్ బీ ఇన్ ఎ సిచ్యువేషన్ వేర్ దిస్ లొకేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ అవైలబుల్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ దెన్ విల్ నాట్ గో దేర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ నెక్స్ట్ మంత్ దెన్ విల్ గో మనకు ముందైనా కొంచెం జరిపిన షూటింగ్ ముందు మూడు రోజులు ముందైన మూడు రోజుల తర్వాత మన చేతిలో ఉండేట్టు ఉండాలి కంట్రోల్ ఆర్ ఇస్ ఇస్ నో పాయింట్ విచ్ వీ షుడ్ నాట్ థింక్ అరే ఇది కొంచెం టైం ఉంటే బాగుండు అని సో ఇదంతా నడుస్తున్నప్పుడు ఐ డోంట్ నో హౌ కెన్ యూ బీ వెరీ కూల్ ఇన్ వెరీ రిలాక్స్డ్ సో యూర్ ఆన్ టోర్స్ యూర్ సో ఆబ్వియస్లీ వెన్ యూఆర్ ఫోకస్డ్ అది తెలియకుండానే ఆ ఇంటెన్సిటీ వచ్చేస్తుంది సో మనకి ఎంత సెన్స్ ఆఫ్ వ్యూ ఉన్నా మనం భయంగానే కనిపిస్తాం చూసి వాళ్ళకి భద్రకాళి పిక్చర్స్ కాకుండా ఇంకొక ప్రొడక్షన్ హౌస్ లో మీరు చేయలేరా చేయగలుగుతాం మైత్రితో చేయాలి Okay. So, so, Akkad Guda, Pranay is still there, right? Yeah, but it's... it's uh, I don't know how to do it. See, Arjun has a problem. But I don't know how people, uh, producers will give me that kind of a liberty. Mm. So, it's all about liberty. I don't have any idea. That liberty is Pranay, but he is the producer, you are the director. Yeah, yeah. If you do it, you will be able to produce it. Yeah, yeah. If you don't have any idea in the next projects, Pranay will be able to do it. Will you feel comfortable? యా ఐ మీన్ అంటే అట్లా ఏమి ఉండకపోవచ్చు ఐ యా ఐ కెన్ డూ అంటే మీరు అనేది అడిగింది నాకు అర్థమైంది సోలో అవు బయట ప్రొడ్యూసర్స్ చేస్తారా అనే కదా ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ లైక్ హౌ దే రిసీవ్ మీ హౌ ద ఐడియా ఈజ్ బీన్ రిసీవ్డ్ వాళ్ళు మీరు అర్థమవుతారా మీ అన్నయ్యకి అర్థమైనంతగా ఏముంది వదిలేయండి ఓకే అటువైపు రాకండి పైసలు ఇచ్చి వదిలేయండి సినిమా తీసేస్తా కదా ఓకే సో యా యానిమల్ లో ఫస్ట్ హీరోయిన్ పర్ణీతి చోప్రా అనుకుంటా యాక్చువల్లీ నేను ఆ అమ్మాయికి సారీ చెప్పినా కూడా మేము నేను సైన్ చేసినప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నేను సైన్ చేసి సైన్ చేసి టెన్ ట్వెల్వ్ డేస్ షూటింగ్ ముందు నాకు ఎందుకు అసలు ఆ అమ్మాయిలో ఆ గీతాంజలికి ఉండే క్వాలిటీస్ ఏం కనిపించట్లేదు నాకు ఒక ఒకటి రెండు లుక్ టెస్ట్ చేసిన ఒక రీడింగ్ చేసిన ఎందుకు నాకు అనిపించింది ఆ క్యారెక్టర్లో లేదని నేను అడిగిన రెండు మూడు సార్లు అంటే ఫస్ట్ నాకు నేను నాకు నేను ప్రీతికే హిందీకి తీసుకుందాం అనుకున్నా కుదరలేదు నాకు ఆమె ఫస్ట్ సినిమా నుంచి ఆమె రెండు మూడు సినిమాలు చూసాడు నేను నాకు బాగా ఇష్టం ఆ అమ్మాయి యాక్టింగ్ షీజ్ అ పర్ఫార్మర్ నేను అది చెప్పే తీసుకున్నాను అండ్ నన్ను చాలామంది వద్దు వద్దు అన్నారు ఇప్పుడు మార్కెట్లో లేదు ఎందుకు యూ కెన్ గెట్ ఎనీ హీరోయిన్ విత్ రెండు బీర్ అండ్ యూ కాంబినేషన్ ఎందుకు అమ్మాయితోటి అని అన్నారు బట్ ఐ థాట్ లైక్ నేను ఇంకా యాక్టర్ వన్స్ యూర్ అ గుడ్ యాక్టర్ యూర్ అ గుడ్ యాక్టర్ మార్కెట్లో ఉండడం లేదు ఐ డోంట్ బిలీవ్ దాట్ సో ఆ గట్ ఫీలింగ్ మీద వెళ్ళిన ఐ సైన్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గుడ్ బట్ నాకేదో కనిపించలే సో ఒక సర్టన్ పీరియడ్ తర్వాత అండ్ ఐ టోల్డ్ సారీ ఐఎమ్ థింకింగ్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ సంబడి ఎల్స్ షీ వెల్ బ్యాడ్ బట్ ఐ సెట్ లైక్ ఇట్స్ ఇట్స్ మై మిస్టేక్ బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ అండ్ ఐ డోంట్ నేను చెప్పిన ఇంకా నేను ఫిలిం కంటే నథింగ్ ఈజ్ బిగ్ ఫర్ మీ సో మాఫ్ కర్దో అని చెప్పిన వన్స్ అ గుడ్ యాక్టర్ హీస్ అ గుడ్ యాక్టర్ అంతే ఇంకా తనకి మార్కెట్ ఉందా లేదా అన్నది ఈవెన్ అనిల్ కపూర్ గారు నిన్న ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో కూడా ఈ టోల్ ద సేమ్ చాలామంది సజెస్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు ఎందుకు ఇంకొకళ్ళు ఉన్నారు కదా అని బట్ మీ స్టోరీ లెవెల్ నుండి మీరు ఫస్ట్ నుంచి మీ ఫస్ట్ మూవీ నుంచి ఎలా ఎంత డిఫరెంట్గా ఉండి సక్సెస్ సాధించారో ద కాస్టింగ్ ఇన్ యానిమల్ ఈజ్ ఆల్సో సో డిఫరెంట్ అండ్ ట్రైలర్లోనే వీ వెల్ లైక్ దట్ యాప్ట్ కాస్టింగ్ అసలు ఎలా బాబీ డివల్ గారిని అసలు ఎలా చూసారు ఎలా గమనించారు మొత్తం ట్రైలర్ అయిపోతున్నప్పుడు లాస్ట్లో బాబీ డియల్ గారు వచ్చి అది అసలు అక్కడ ఏం లేదు బట్ చాలా ఉంది 
అంటే మాకు తెలియదు మూవీ గురించి బట్ వాట్ వీ ఇన్ఫర్ ఫ్రమ్ ద ట్రైలర్ ఈస్ ఆ ఒక్క చిన్న జెస్చర్ లో హిస్ క్యారెక్టరైజేషన్ స్పీకింగ్ లాట్ హౌ డిడ్ యూ అంటే ఎలా రికగ్నైజ్ చేస్తారు దట్ హీ ఈస్ ద పర్ఫెక్ట్ అని అంటే రీసెంట్ గా వాళ్ళ ఫిలిమ్స్ కూడా లేవు కాబట్టి సెలబ్రిటీ క్రికెట్ లీగ్ లో ఆయన స్టేడియం లో వాటర్ బాటిల్ పడకుండా అలా చూస్తున్నాడు క్రికెట్ ఒక ఫోటో ఉంది గూగుల్ లో నా స్టక్ లుకింగ్ అట్ దస్ ఫోటోగ్రాఫ్ హీ హాస్ ఎ వెరీ ఇంటెన్స్ రియాక్షన్ ఆన్ హిస్ ఫేస్ అండ్ ఈజ్ లుకింగ్ ప్రాబ్లమ్ మ్యాచ్ చూస్తున్నట్టున్నారు ఐ రియలీ లైక్ దట్ ఇంటెన్సిటీ నేను ఆ ఫోటోని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఐ షోడ్ ఇన్ దట్స్ వాట్ ఈస్ సెట్ సెట్ ఇఫ్ యూ కెన్ రెప్లికేట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద క్యారెక్టర్ ఐమ్ థింకింగ్ ఫర్ యూ అండ్ దిస్ ఇస్ ద స్టోరీ లైన్గా చెప్పే స్టోరీ మొత్తం చెప్పలేదు బికాస్ దట్ నాకు అనిపించింది ఆ క్యారెక్టర్ స్టోరీ మొత్తం తెలియదు అనిపించింది సో ఆయన ఒక్కరికి నేను కథ ఏం చెప్పలేదు ఆయనతో రణ్బీర్తో ఉన్న సీన్స్ ఇంట్రాక్షన్ గురించి చెప్పాను ఐ డెంట్ టెల్ ఇన్ ద ఎంటైర్ స్టోరీ సో యూల్ అండర్స్టాండ్ వై ఐ డెంట్ టెల్ ఇన్ ద ఎంటైర్ స్టోరీ యూ వాచ్ ద ఫిల్మ్ సో హీ ఆయనకు నచ్చింది ఆయన సెట్ లైక్ ఐమ్ డూయింగ్ ఇట్ ప్లస్ నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఆ థాట్ ఉంది ఇద్దరు షెట్లు ఎక్కువ కొట్టుకుంటారు క్లైమాక్స్లో సో ఐ వాంట్ సంబడి ఈవెన్ ఇన్ ద విడ్త్ అండ్ హైట్ వైజ్ ఐ వాంట్ సంబడి టు బి ఈక్వల్లీ మాచ్ వాళ్ళకింగ్ విలన్ సో హీరోకి ఎదురుగా సో ఐ థాట్ బాబీ దేవ్ విల్ బి గ్రేట్ థింగ్ వెన్ ఐ కాల్ డిమ్ అండ్ వెన్ ఐ మెట్ హిమ్ అప్పటికి ఇంకా ఈ క్లాస్ ఆఫ్ ఎయిటీ త్రీ ఈ స్వామీజీతో ఒకటి వచ్చిందిగా ఆశ్రమ్ అవేం రాలేదు ఇంకా సో ఐ ఫెల్ట్ ఐ వాజ్ ద ఫస్ట్ గైడ్ ట్యాపింగ్ హిమ్ అని బట్ ఆఫ్టర్ ఆయన కలిసిన వన్ మంత్కి అన్ని రిలీజ్ అయిపోయాయి బట్ దిస్ ఇస్ ఎనీ వైజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ వాట్ హీ ప్లేయర్ ఫ్రమ్ ఆశ్రమ్ అండ్ క్లాస్ ఆఫ్ ఎయిటీ త్రీ సో సో అంతే కాస్టింగ్ అనేది మనం అనుకున్న క్యారెక్టర్కి ఎవరు సూట్ అవుతారో అనేది అది అది ఐ థింక్ ఎవ్రీథింగ్ యువర్ స్టోరీ యువర్ స్టోరీలో ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకొస్తాం ఈవెన్ రణ్బీర్ కాస్ట్ చేసిన సిస్టర్స్ కూడా ఇఫ్ యూ సీ యు నో ద నోస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ లుక్స్ సిమిలర్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ దేర్ ఆల్ ఫ్రమ్ వన్ ఫ్యామిలీ ఈవెన్ మదర్ సిస్టర్స్ ఇద్దర్ సిస్టర్స్ రణ్బీర్ దే ఆల్ లుక్ లైక్ వన్ ఫ్యామిలీ సో కాస్టింగ్ ఐ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ కాస్టింగ్ సో అందుకే ఎవరన్నా ఇఫ్ యూ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ రోల్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో అన్నప్పుడు వాళ్ళ కథే చెప్తా లైక్ యు నో ఐఎమ్ ఆల్సో యాజ్ గ్రిడి యాజ్ యూ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్ దట్ ఐ ఇఫ్ యూ ఐ సై సీ యూ దెన్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ గివ్ యూ కాల్ బికాస్ నేను ర్యాండమ్గా క్యాస్ట్ చేయను నేను యాక్చువల్లీ సో యా దట్ ఈస్ ఓన్లీ రీజన్ అర్థమైంది ఐ థింక్ ఐ టోల్డ్ ద సేమ్ ఆన్సర్ అండ్ ఐ కీప్ టెలింగ్ ద సేమ్ థింగ్ బికాస్ when you want everything newly treated anta kotta ga undali anukunappudu so you always go for that uh, feeling so yeah nanto shakti kapoor garu nadu prem chopra unnaru prem chopra garu nadu okay suresh chopra garu nadu meeru inta maatladam but andarki inta maatladutunappudu ippudu daaga ee kind of impression kalagindani you are always into work 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 అలా కాదు ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో మీరు నాకు చెప్పారు నేను ఒక సీన్ రాసుకుంటే ఆ సీన్ నేను ఎంత బాగా రాసుకున్నానా అని డే మొత్తం దాన్ని చూసుకుంటూ నన్ను నేను ట్యాప్ చేసుకున్నా అదొకప్పుడు అంటే అంతే కదా నేను రైటింగ్ సీరియస్లీ అంటే మనకి ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా ఎవరు ప్రొడ్యూసర్ ఏం తెలియకుండా స్టోరీ రాసుకుంటున్నప్పుడు నిజంగా ఆలోచిస్తే కూడా అనిపిస్తుంది అదంతా ఎప్పుడు వరకు అదంతా యాక్టర్స్ వచ్చి దాన్ని షూట్ చేసి ప్రోడక్ట్ తీసినప్పుడే కదా but something has to drive you till you reach that point mm. if you don't feel high about manake high raled anko kashtam nen ee roju evartho antunde evartho antunde visham 3 years mana raaskuna scenes high anipinchali throughout the process mana raaskuna scene lo poyind anko dan interest inga mundu pole so mood naal yenlo oka 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 scene gaani స్క్రీన్ ప్లే కానీ హోల్డ్ చేస్తుంది అంటే బై ద టైమ్ ఇట్స్ రిలీజ్ ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ డెఫినెట్లీ హిట్ ద ఆడియన్స్ ఇన్ ఐ వాచింగ్ ఇట్ దట్ దట్స్ వాట్ హై చెక్ ఇట్ నేను నేను మూడు ఏళ్ళ నుంచి రాస్తున్నా తీస్తున్నా చూస్తున్నా ఇప్పుడు ఎయిట్లో చూస్తున్నా నాలుగు నెలల నుంచి నాకు బోర్ కొట్టట్లేదు సో బోర్ కొట్టట్లేదు లేదు అంటే హౌ ఇప్పుడు ఇన్ని ఓటీటీస్లో ఇంత వరల్డ్ సినిమా ఇంత ఈజీలీ అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడు చెక్ తెలుస్తుంది రెండు రోజుల్లో మూడు రోజుల్లో నాకైతే బోర్ కొట్టలేదు ఐ ఎమ్ ఫీలింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ స్మూత్గా వెళ్తుంది ఎ
every scene is very interesting so engaging అంత ట్రావెల్ చేసినప్పుడు మూడేళ్ళు ఒక కథను పట్టుకుని కూర్చున్నప్పుడు మనకు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించినోటమ్ ఎక్కువ తెలిసిపోయింది స్టోరీ గురించి నీకు క్లైమాక్స్ కూడా తెలుసు నీకు క్లైమాక్స్ ఏదో తెలిసిన తర్వాత ఇంట్రొడక్షన్ సీన్ ఎయిట్లో చూసినప్పుడు నీకు అంతే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందా అంటే రాదు బట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ అ వెరీ ఫ్రెష్ పర్స్పెక్టివ్ ఒక టూ డేస్ గ్యాప్ ఇచ్చి చూడాలి యూ హ్యావ్ టు అన్వాయిన్ అండ్ సీ ఇట్ లైక్ ఎ న్యూ పర్సన్ కొంచెం సైకప్ చేసుకోవాలి మైండ్ని చూసినప్పుడు బట్ మనకి మన ఓకే మనం మన ప్రోడక్ట్ కాబట్టి రెండు రోజులు గ్యాప్ వచ్చి మళ్ళీ చూద్దాం అనుకోవచ్చు బట్ ఇన్ని లక్షల మందికి కోట్ల మందికి నచ్చాలి ఒక త్రీ ఇయర్స్ నుండి తీసుకున్న ఒక సబ్జెక్టు త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత చాలా మారిపోయి ఉంటాయి జనాలు మారిపోతారు సిచ్యువేషన్స్ మారిపోతాయి ట్రెండ్ మారిపోతుంది మూడేళ్ల తర్వాత లక్షల కోట్ల మందికి నచ్చాలి అంటే మూడేళ్ల ముందు అనుకున్న కదా హౌ డూ యూ క్యాలిక్యులేట్ దట్ దిస్ నో క్యాలిక్యులేషన్ మనకే నచ్చాలి ఫస్ట్ అండ్ మార్కెట్లో వస్తున్న ఫిల్మ్స్ కూడా చూస్తుంటాం కదా చేంజింగ్ అంటే ఈ ఈ ప్రాసెస్లో వి డోంట్ చేంజ్ బట్ యాజ్ అ కోర్ ఐడియా అండ్ ద కోర్ ఐడియా ఆఫ్ ద ఫిల్మ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద మార్కెట్ విచ్ ఆర్ ట్రెండింగ్ విచ్ ఆర్ సూపర్ హిట్స్ దాంతో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు వేర్ యూ ఆర్ స్టాండింగ్ అనేది తెలిసి ఉంటుంది కదా సో దట్ ఆల్సో విల్ డ్రైవ్ యూ మోర్ సో యా మార్కెట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆల్వేస్ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక టైంలో మీకు గుర్తుందో లేదు ఒక టైంలో భగత్ సింగ్ తెగ వచ్చిన సినిమాలు వర్స హిందీలో సో దట్ ఈస్ వెరీ టఫ్ బికాస్ నువ్వు మీకు తెలుసు మన షూట్లో ఉన్నప్పుడు తెలుసు ఇంకెవరు ట్రై చేస్తున్నారు భగత్ సింగ్ అని అసలు వాళ్ళని అడగాలి అసలు వాళ్ళ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఏంటని ఆల్రెడీ ఒకటి వస్తుంది కదా అని ఒక టైంలో అట్లే దేవ్దాస్ అట్లే వచ్చినాయి అంట ఆల్ లాంగ్వేజెస్లో ఇన్ ఎ స్పాన్ ఆఫ్ సిక్స్ మంత్స్లో అని కన్నడ తమిళ్ తెలుగు ఎవ్రీబడి ట్రైడ్ దేవ్దాస్ సో అక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది కానీ ఇండివిజువల్గా వెన్ యూ సీ ఇట్ ఐ థింక్ ఎవ్రీ స్టోరీ ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ హౌ పీపుల్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఐ ఫీల్ స్టోరీస్ ఆల్సో డిఫరెంట్ లైక్ దాట్ సో మీకు అంటూ ఒక పాస్ట్ టైం ఉంటుందా past time uh, you just do nothing or you do something uh, which is your favorite thing ala ala emanna anta comfort led ippudu ippudu led okay ippudu adhe anta nenu actually nenu chaala films music consume chestunde arjun reddy mundu chaala chustunde taalu takipeyindi ee 6 years lo nenu correct ga oka 60 films kuda chudaledu so naku appudu anipisa oka one year break ichi malli film school lo laaga malli anni world cinema lanni open chesi anni chusu oka appudu naku anni అప్ టు డేట్ నాలెడ్జ్ ఉండేది ఈ డైరెక్టర్ ఏం సినిమా ఉంది ఈ డిఓపి ఏం ఫిలిమ్స్ ఉన్నాయి అన్నీ మర్చిపోయాను అన్నీ మొత్తం వ్యానిష్ అయిపోయింది నాలెడ్జ్ అంతా ఏంటి మీరు రీసెంట్గా చూసిన ఫిలిం రీసెంట్గా జవాన్ చూసిన థియేటర్లో దానికి ముందు పఠాన్ చూసిన పఠాన్ ఫస్ట్ చూసిన పఠాన్ ఇంకేం వచ్చినాయి ఈ మధ్యలో ఇంకేం వచ్చినాయి తెలుగులో తెలుగు అని హిందీ అనా రాలేదా నాకు తెలిసి మన వాళ్ళు కొంచెం నేషనల్ అవార్డ్స్ పెద్దగా సీరియస్ తీసుకోరు ఎక్కువ అప్లై చేయలేదేమో అనిపిస్తుంది నాకు యానిమల్లో హీస్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే ఇమోషన్స్ని లేదా యాంగర్ని హ్యాండిల్ చేయడం కూడా కనిపించింది ట్రైలర్లో అంటే ఈ తనకి ఉన్న యాంగర్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాడా లేకపోతే ఫ్యామిలీ మధ్య వచ్చిన ఆ గొడవలు యాంగర్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాడా చూడండి వాట్ ఈస్ అంటే ఏది మీకు డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తుంది లైఫ్లో ఈ ఇమోషన్ హ్యాండిల్ చేయడం చాలా కష్టం సినిమాలో అయినా చాలా కష్టం అది డీల్ చేసి చూపించడం స్క్రీన్ మీద అన్నది లవ్ని హ్యాండిల్ చేయడం కష్టమా స్క్రీన్ మీద యాంగర్ని హ్యాండిల్ చేయడం కష్టమా సి ఏదైనా రాసిన దాన్ని సీన్ ఎమోట్ చేసి చూసి ఎడిట్ చేయడం కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ టఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రతిదానికి అంతే కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి ప్రతి సీన్కి ప్రతి షార్ట్కి ఏ ఒక్క సీన్ కూడా ఐ డోంట్ థింక్ సో నేను ఇది అయిపోతుంది లేదని రిలాక్స్ అయింది అయితే లేదు ఐ డోంట్ థింక్ సో నేను ఎప్పుడు కూడా చాలా రేర్ నేను కుర్చీలో కూర్చొని హాయిగా మైక్ పట్టుకుని యాక్షన్ అని చెప్పి చేసింది ఐ విల్ కెమెరాకి మాంటర్కి తిరుగుతూనే ఉంటాను వెన్ ఐ సీ హౌ మచ్ ఐ వాక్ ఆన్ ద సెట్ ఇట్ విల్ బి లైక్ మైండ్ బ్లోయింగ్ నెంబర్ ఇట్ విల్
ఏంది ఇంత సెట్లో ఇంత తిరిగినామా అని అనిపిస్తుంది శాంసంగ్లో ఒక యాప్ ఉంటుంది కదా ఇట్ విల్ షో యూర్ ఫుడ్ స్టెప్స్ సో దాట్ వే ఎవ్రీ షార్ట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎవ్రీ షార్ట్ ఎవ్రీ సీన్ ఐ గివ్ ద సేమ్ ఇంపార్టెన్స్ లైక్ అంటే మీరు ఎప్పుడు నవ్వుకుంటూ అంటాడు కీ సీన్ కీ షార్ట్ అని ఎందుకంటే నేను ఏదే చెప్పినా రండి ఏతో మాకు చూడనా మళ్ళీ ఇది ఇట్లా ఉంది అంటే నవ్వేటాడు నువ్వు ప్రతి షార్ట్ ఇదే చెప్తావు నాకు సో దెన్ ఐ ఆల్సో ఐ రియలైజ్ దెన్ సో యూ ఐ గివ్ అట్మోస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు ఎవ్రీ షార్ట్ సో బాంబే కల్చర్ అంటే మూవీ కల్చర్ మూవీ అక్కడ వాతావరణం కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మనతో కంపేర్ చేస్తే అంత పంక్చువల్గా ఉంటారు అండ్ మన దేర్ ఇన్ సెట్ ఓకే అంత పంక్చువల్గా అంటే ఇదే టైంలో చేయాలి ఇదే టైంకి రావాలి మనలాగా సిక్స్ టు సిక్స్ అన్నది ఉండదు హౌ డిట్ యూ హ్యాండిల్ దట్ అట్లా ఏం లేదు మీ సెట్లో ఎలా ఉండేది దే వాజ్ నాట్ ఈవెన్ ఒక్కరోజు కూడా లేట్ రాలేదు రండి ఒక్కరోజు కూడా ఈవెన్ మేము రెగ్యులర్గా ఐ గో టు హిస్ ప్లేస్ ఈ కమ్స్ టు మై ఆఫీస్ నేనే ఇంకా లేట్ వెళ్ళేవాడిని పది నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు అర్ధగంట ఎందుకంటే ఇట్స్ లైక్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ డిస్టెన్స్ నా ఆఫీస్ నుండి ఆయన ఇంటికి సో మా ఆఫీస్లో ఏదో పని పెట్టి ఆ మీటింగ్లో ఆ మీటింగ్ మర్చిపోయి లేట్ అవ్వడం అట్లా జరిగేదని రండి మీరు నాకు తెలిసి క్యాజువల్గా కాలు మిలితే టూ థర్టీ అంటే కూడా టూ థర్టీకే ఉండేవాడు ఆ టూ థర్టీ త్రీ థర్టీ అయ్యేది కాదు ఎప్పుడు దట్ వైజ్ వెరీ అట్మోస్ట్లీ పంక్చువల్ వెరీ వెరీ పంక్చువల్ టైమ్ అంటే టైమ్ ఆ లేట్ టైమింగ్స్ వచ్చేవి నాకు తెలిసి అది ఒకప్పుడు రూమర్ బాంబేకి యా కబీర్ అప్పుడు కూడా ఈ వాజ్ షాహిద్ అవుదల్స్ వాజ్ ఆన్ టైమ్ యా సెట్లో లైట్లు వెయిట్ చేస్తున్నాయి కెమెరాలు వెయిట్ చేస్తున్నాయి యాక్టర్ రావట్లేదు అది ఎప్పుడు నాకు జరగలేదు అంటే ఈజ్ దట్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ సందీప్ నో ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్సో నో ఇట్స్ వాళ్ళు కూడా పంక్చువల్ యాక్టర్స్ కాబట్టి టైంకి వచ్చారు వాళ్ళు 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 దే ఆర్ పంక్చువల్ లైక్ దాట్ ఐ డోంట్ థింక్ సో ఈ మధ్యలో ఎవరు అలా లేరేమో యాక్టర్స్ లైక్ సెట్ మీద డైరెక్టర్ వెయిట్ చేయడం యాక్టర్ లేట్ రావడం ఒక్కరోజు రెండు రోజులు ఓకే ఫిఫ్టీ ఇస్ అ ప్రాక్టీస్ దెన్ యు లూజ్ మోటివేషన్ యానిమల్ మూవీలో సారీ అర్జున్ రెడ్డిలో మేజర్గా అందరినీ సినిమా మొత్తం జర్నీ మొత్తం ఏంటిది అని కట్టేసినట్టు చూపించిన ఇంటర్వెల్ సీన్ మాత్రం ఇంకొక నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళిందని చెప్పాలి అర్జున్ రెడ్డి ఇంటర్వెల్ సీన్ పిసింగ్ ఇన్ ద ప్యాంట్స్ యానిమల్లో అలాంటిది ఏమైనా సీన్స్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దాట్ అంత హై పిచ్చేది అంత సినిమా లెంత్ని వేవ్ లెంత్ని మార్చే సీన్స్ ఉంటాయా టువర్డ్స్ ది ఇంటర్వెల్ కానీ ఎక్కడ ఉంటాయి ఓపెనింగ్ సీన్ ఇట్లా ఉంటుంది తర్వాత ఫిఫ్టీన్త్ మినిట్లో ఒకటి ఉంది తర్వాత ఫార్టీ ఫోర్త్ మినిట్ ఒక టైంలో ఒకటి ఉంది విత్ మినిట్స్ చెప్తున్నారు మీరు యా ఉన్నాయి హై పాయింట్స్ చాలా ఉన్నాయి యా ఇంటర్వెల్ అది అది డిఫరెంట్ ఇంటర్వెల్ లైక్ యూ ప్లాన్ చేస్తే రాదు అట్లాంటి ఎఫెక్ట్ కోసం అది దట్ ఐ థింక్ దట్ ఐకానిక్ ఇంటర్వెల్ ఐ ఫీల్ మెన్ ఈ సీ ఇంటర్వెల్స్ నా దట్ దట్ ఇంటర్వెల్ విల్ స్టే ఫర్ వెరీ లాంగ్ టైమ్ సో ఇందులో కూడా ఇది ఇంటర్వెల్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంటర్వెల్ బట్ మీరు అన్నట్టు హై ఇచ్చే సీన్స్ దేర్ ఆర్ లైక్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లేసెస్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లేస్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ స్పాట్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆఫ్ వేర్ యూ విల్ ఫీల్ హై ఏంది అని యూ హ్యావ్ దట్ ఫీలింగ్ నాకు ఫస్ట్ నేను రాసుకుంటప్పుడు ఎట్లా ఉందో తీసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇట్లా కూడా అట్లనే ఉంది ఐ ఫీల్ ఫ్యూ హ్యావ్ బికమ్ మచ్ మోర్ దెన్ వాట్ ఐ ఇమాజిన్ బికాస్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ బికాస్ ఆఫ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ వెన్ యూ సీ పేపర్ మీద అసలు ఏం తెలియదు కదా పెన్ అండ్ పేపర్ కదా సో కొన్ని కొన్ని నేను ఊహించుకున్న దానికంటే బాగా వచ్చాయి సో దేర్ ఆర్ ఈజీలీ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ హైజ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ అండ్ సెకండ్ ఆఫ్ యా యానిమల్ లాంటి క్యారెక్టర్ అర్జున్ లాంటి క్యారెక్టర్ లాంటి క్యారెక్టర్ చేసిన తర్వాత ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ ఆ క్యారెక్టర్తో త్రీ ఇయర్స్ అలాగే ఉండి వాళ్ళు చేసిన తర్వాత మూవీ అయిపోయిన తర్వాత ఆ క్యారెక్టర్ నుంచి బయటికి రావాలంటే చాలా కష్టం ఎందు హై ఇంటెన్స్ క్యారెక్టర్స్ కాబట్టి అవి కొన్ని ఇంప్రెషన్స్ కూడా వదిలేస్తాయి మన క్యారెక్టర్ మన ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్లు చేసిన యాక్టర్స్ అలా ఉంటే త్రీ ఇయర్స్ కంటే ముందు నుంచి ఇంకో వన్ ఇయర్ యాడ్ చేసుకుంటే ఫోర్ ఇయర్స్ డైరెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్తో ట్రావెల్ చేస్తారు ఆ క్యారెక్టర్ లాగే
మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఆ క్యారెక్టర్ వన్స్ మూవీ అయిపోయిన తర్వాత ఆ క్యారెక్టరైజేషన్స్ నుంచి ఆ క్యారెక్టర్ నుండి బయటికి రావడం కానీ లేకపోతే ఆ క్యారెక్టర్ని మొత్తం డిలీట్ చేసేసి నెక్స్ట్ మూవీకి కొత్త క్యారెక్టర్స్ రాయడం లేదు నేను ఎప్పుడు ఆలోచించలే కానీ నాకు మొన్న అనిల్ కపూర్ గారు చెప్తున్నాడు సందీప్ నేను ఒక టీటాక్స్ సెంటర్ ఉంది ఆస్ట్రేలియాలో యూ హ్యావ్ టు గో దేర్ మొత్తం యూ హ్యావ్ టీటాక్స్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఈస్ యానిమల్ ఆఫ్ యూ ఇవన్నీ చెప్తుంటే వినడానికి అవునా అట్లా అనిపిస్తుంది కానీ నేను ఎప్పుడు ఏమి ఎఫర్ట్ పెడతలేదు దాని గురించి అది మరి అది ఓవర్లోడ్ అవుతుంది మా మైండ్లో నాకు తెలియట్లేదు సో హౌ డు తెలియట్లేదు హౌ డు డీటాక్స్ యూ సెల్ఫ్ మెడికల్ డీటాక్స్ అవుతుంది బట్ మెంటల్ డీటాక్స్ ఎట్లా అవుతుంది చూడాలి do you feel there is a need of mental detox for you i don't know oh, somebody has to tell me because anil kapoor gar cheptunte anipichindi naaku enduku illa cheptunde nenu kada so will and the actors will to untaru australia lo there is one place he regularly visits he goes like three times a year two three three times a year even bhushan gar kuda elthu untaru regularly oka oka place undi i think mahesh babu gar kuda elthu untaru akkadiki so so he said like don't you carry and the characterizations next movie ke endukante trailer lo chusinanta varaku akkada anger issues me manage cheyali ikkada anger issues manage cheyali annatu kanipichu hmm oh na anger you know anger issues anger angst valane our relationship kharab ayipindi adi that was very clear in arjun reddy hmm. but ikkada adi gaadu because it is revenge but for revenge also uh, to pursue your revenge uh, you have to be any uh, intentions chala strong undali kada so i think dani valla meeku adu kopam laga anipisthe mari akkada kuda prema nunchi vachina anger hmm? ajurati lo kuda prema nunchi vachina anger yeah ammai dooram ayipothundi anna prema nunchi vachina anger self control podam self destruction adi that is yeah more than anger actually ikkada ikkada kuda same father father meed unna prema tho వచ్చిన యాంగర్ అంత వైలెన్స్ క్రియేట్ చేయడం ఫాదర్ మీద ప్రేమతో వచ్చిన యా యా రివెంజ్ కోసం వచ్చిన యాంగర్ యా ఇన్ ద పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రివెంజ్ ఇప్పుడు మనము ఒకళ్ళని ప్లాన్ చేసి రివెంజ్ తీసుకోవాలన్నప్పుడు అది నవ్వుకుంటే ఎట్లా చూపిస్తాం కదా ఎట్లా ఎట్లా ట్రీట్ చేస్తాం దానికి కోపం లేకుండా లేకపోతే రౌద్రం లేకుండా అడనా హౌ టు ట్రీట్ ఇట్ బట్ మీకు నిజంగా అనిపిస్తుంది అట్లా నాకు నాకు ఆ పోస్టర్ చూసినప్పుడు అన్నారు కొంపదు అదే రిజంబ్లింగ్ అర్జున్ రెడ్డి అని బట్ నాకు ఒకవేళ అనే వరకు కూడా నాకు అసలు ఆ థాట్ పోలేదు అరే ఇద్దరు హీరోల గడ్డ మీదనే పోస్టర్ వదులుతున్నాం అని బట్ అది అంత ఇంపాక్ట్ అయింది బట్ ఇట్స్ ఇట్స్ గుడ్ ఇద్దరు చాలా బాగున్నారు పోస్టర్స్లో బట్ అర్జున్ రెడ్డి ఆ రెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద బ్లాక్ టైటిల్స్ అర్జున్ రెడ్డి రావడం అక్కడి నుంచే ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాక్షన్ క్రియేట్ చేసింది దట్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ రెడ్ మీద బ్లాక్ అనేది ఇప్పుడు అర్జున్ రెడ్డి తర్వాత యానిమల్ నెక్స్ట్ సందీప్ రెడ్డి వంగ ఒక సోబర్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఉన్న క్యారెక్టర్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ప్రొటాగనిస్ట్కి చేస్తారా నాకు అనిపిస్తే చేస్తా ఇఫ్ దట్ సోబర్ క్యారెక్టర్ యా ఇఫ్ ఇఫ్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ మీ ఇఫ్ సోబర్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే నేను రెండు ఒకటి లవ్ స్టోరీ లాంగర్ ఒకటి ఫ్యామిలీ విషయంలో యాంగర్ అని మీరు అన్నట్టు అనిపిస్తారు రేపు జనాలకి దెన్ ఇఫ్ ఇట్ బికమ్స్ కాన్స్టాంట్ కంప్లైంట్ ఆన్ మీ ఓన్లీ ట్రీట్ యాంగ్రీ మెన్ యూ డోంట్ ట్రీట్ సూపర్ మెన్ అంటే అది నేను సీరియస్గా తీసుకొని ఒక సూపర్ మెన్ గురించి రాద్దామని నాకు అనిపించి చేస్తే దెన్ ఐ డూ బట్ ఐ విల్ నాట్ డూ బికాస్ ఐ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ఏ పాయింట్ ఫర్ ఎవ్రీ స్టోరీ దెర్ విల్ బి ఎ కాలింగ్ సో ఐ థింక్ బేస్డ్ ఆన్ దాట్ ఐ విల్ టేక్ ఎ డెసిజన్ అంటే మీ ఈ ఈ త్రీ ఫిలిమ్స్లో దెర్ వాజ్ అంటే ఎక్కడ ఒక మూమెంట్ రాలేదా ఇదిగో ఇది నేను డైరెక్టర్గా ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడానికి లేకపోతే నా సక్సెస్ని చూపించడానికి ఐ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ మై సక్సెస్ అలాగే నా టాలెంట్ని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఇది చేస్తున్నానన్న సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు రాలేదా యాజ్ యూ సెట్ నవ్ నేను ఎప్పుడు ఏది ఏది పాయింట్ ప్రూవ్ చేయడానికి చేయలేదు అన్నారు కదా అంటే నేను పాయింట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వై యూ చూస్ ఓన్లీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ జానర్ దట్స్ వెరీ ఇన్వాలంటరీ థింగ్ మనం ఒక ఈ జానర్ ఎందుకు తీసుకుంటాం అనేది ఏం తెలియదు అది సో నాకు ఎట్లా చెప్పాలి ఒక్కొక్కొక్క మొన్న ఎవరితో చెప్తుండే కన్నడ ఫిలిం ఒకటి వచ్చింది గరుడ గమన వరిషవ వాహన సో అది నాకు చూసినప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది నాకు సిమిలర్ సెటప్లో ఐ హ్యాడ్ స్టోరీ విచ్ ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ ఇన్ వరంగల్ మై హోమ్ టౌన్ సో దెర్ వాజ్ ద డెసిషన్ ఫర్ మీ టు వెదర్ దాట్ ఆర్ అర్జున్ రెడ్డి so then i picked arjun reddy college love story college emotion then i started writing i thought ee idena first film ani 
సో నేను మొన్న ఎవరితో అంటూ నీ ఫో హా కెరీర్ ఎట్లా ఉండేది అది చేసి ఉంటే స్ట్రాంగ్ వైలెంట్ ఫిలిం సెట్ ఇన్ ఏ వెరీ లోకల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దాని పరిధి కొంచెమే ఉంటుంది లవ్ స్టోరీకి ఉన్నంత పరిధి ఉండదు సో అది చేసినా కూడా ఐ వుడ్ ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ లైక్ ఐ మీ ఐ కెన్ మేక్ గుడ్ కంటెంట్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ అని బట్ ఐ వుంట్ హ్ గాట్ రణ్బీర్ రణ్బీర్ కపూర్ ఇఫ్ అది స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటే సో దాట్స్ అవు your decisions your calling for stories will decide your future yeah. where you going to stand so atla miranattu naaku nijanga if i inspire to write a sober character i'll definitely write i always want to make a female oriented film and a female is a central protagonist ah adi undi eppudu nincho but it it will have a calling for it then i'll definitely do i want to write a film on a woman's psyche అనిపించవచ్చు but it will be an entertaining film very hard hitting film so uh, i want to do that and eppudu telledu gan but i'll do it definitely sandeep gar degge nundi okka female oriented cinema ante ekku meeru inta varaku teeskunna rendu cinemalalo active screen space female actors ki ledhu screen space undi but active screen space ki ledhu no no అంటే మీరు ఎంత వరకు ఫీమేల్ మూవీ తీస్తున్నారు అంటే హౌ వెల్ యూ అండర్స్టూడ్ విమెన్ ఐ థింక్ ఐ హ్ గ్రేట్ అండర్స్టాండింగ్ బట్ నాకు ఛాన్స్ రాలేదు ఆ ఏరియాని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి సో ఐ డెఫినెట్లీ డూ ఇట్ ఎందుకంటే నాకు అంటే ఇప్పుడు విమర్స్ ఉందని కాదు దట్ ఐ హ్యావ్ ఎ కాలింగ్ ఫర్ దట్ సబ్జెక్ట్ టైమ్ విల్ కమ్ వెరీ నియర్ ఫ్యూచర్ ఐ డూ ఐ విల్ డూ దాట్ సో అంటే ఏదో ప్రూవ్ చేయడానికి కాదు చూడు నేను ఇంత బాగా చూపించగలుగుతా మైల్ నేరి Uh, but i want to do that film for different sakes yeah endukani rendu movies lo active space ledu ante em cheptaru for act for actresses ah uh, nak need anpinchaledu ah uh, yeah see for example arjun itlo taatheni pettachu kada nanama bodulu hmm so adhe story taate kuda cheppochu kada yeah but i thought if nanama will say it will be more vulnerable so atla there will be one uh, equation for casting gender all that in film making mm. so based on that uh, yeah we'll take a call yeah animal lo oka aspect change cheyali ani osthe adu change chesina cinema ki pedda em farak padadu anna aspect edaina unda em em ledhu em ledhu em undal sunde yes yes kachithanga yeah mer yeah. length length mind lo edukonu adutunnara ఎందుకు మిగతా ఎడిటర్స్ ఎవరు నచ్చలేదా మీరే ఎడిటింగ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది ఎడిటింగ్ యాక్చువల్లీ ఐ టెల్ యూ సి ఇప్పుడు ఒక సీన్ని ద వే యూ ఎంటర్ ఇన్ టు ఎ సీన్ ఇన్ ద వే యూ ఎగ్జిట్ ఎ సీన్ దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ స్క్రీన్ ప్లే సీన్ టు సీన్ హౌ యూ ఎంటర్ అండ్ హౌ యూ ఎగ్జిట్ సో నా షూటింగ్ వెరీ అన్కన్వెన్షనల్ ప్యాటర్న్ ఐ ఐ డోంట్ షూట్ ఎ సీన్ ఒక మిడ్ ఒక సజెషన్ ఒక వైడ్ అట్లా షూట్ చేయాలి నేను బేస్డ్ ఆన్ ద లొకేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆఫీస్ లొకేషన్ అనుకున్నాం అనుకోండి ఇది దొరకలేదు సడన్ ఇంకేదో లొకేషన్ దొరికింది సో దాని ట్రీట్మెంట్ మారుతుంది లొకేషన్ బట్టి సో ఇంకోటి ప్లస్ ఏంటంటే నేను సినిమా మొత్తం చూస్తా నాట్ ఓకే టేక్లు కూడా చూస్తా నేను చాలాసార్లు నాట్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ సస్టైనింగ్ షాట్ అన్ సింగిల్ పర్సన్ అది నీకు మంచిగా అనిపించి షూట్ చేసేటప్పుడు యూట్యూబ్లోకి వచ్చిన తర్వాత యూ ఫీల్ లైక్ ఇంత సస్టైన్ అవసరం లేదు మధ్యలో ఇంటర్ కట్ కావాలి అని సో మనం ఏదో షూట్లో ఒకటే టేక్లో తీయాలనుకోని సెవెన్ ఎయిట్ టేక్స్ తీసుకున్న తర్వాత కొన్నిసార్లు ఏమైందంటే ఫస్ట్ టూ త్రీ టేక్స్లో ఫస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ యాక్టర్ బ్రిలియంట్ ఇచ్చి ఉంటాడు బట్ యూ విల్ సే యాజ్ అ నాట్ ఓకే అండ్ యూ గో ఫర్ ఓకే రైట్ బట్ ఇన్ ద ఎడిట్ వెన్ యూ ఫీల్ ఇంటర్ కట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఆ నాట్ ఓకేలో ఫస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ విల్ పిక్ ఇట్ సో దట్స్ ఓవ్ యువర్ ఎంటైర్ వ్యూయింగ్ విల్ హెల్ప్ సో సీజన్ ఎడిటర్స్ అంటే బిజీ ఉన్న ఎడిటర్స్ ఎవరు కూడా నాకు తెలిసి నాట్ ఓకే చూడరు ఓకే టేక్ల మీద దేల్ అసెంబుల్ అండ్ దే కట్ ఇట్ అండ్ షార్ప్ కట్ ఇట్ అండ్ లీవ్ ఇట్ అండ్ నాకు ఎడిటర్ ఎవరైనా ఇఫ్ దే అండర్స్టాండ్ నాకు అర్థమైనంత అర్థమైతే కథ నేను కళ్ళు మూసుకొని ఇచ్చేస్తాను లేదా నాకంటే ఇంకా అర్థమైతే ఇంకా బెటర్ 
అంటే వాళ్ళు ఫిలిం అయిపోయిన తర్వాత వచ్చి వాళ్ళు కథను అర్థం చేసుకొని ఎడిట్ చేయడానికి టఫ్ అనిపిస్తుంది సో ఈసారి ఏమనుకుంటున్నా అంటే ఐ విల్ ఇన్వాల్వ్ వన్ పర్సన్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఫ్రమ్ ద ప్రీ ప్రొడక్షన్ అండ్ దాట్ విల్ బీ ఈజీ ఐ థింక్ వి షుడ్ డూ దాట్ ఎవ్రీ టైం ఏమవుతుందంటే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో ఎడిటర్ అన్నప్పుడు వాళ్ళకి మనం తీసిన భారతం చూసి అర్థం కావడానికి టైం పడుతుంది వాళ్ళు ఎంతకి సో ఐ థాట్ నేనే చేస్తాను అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ ప్రిసైజ్ చాలా ప్రెసిషన్ ఉన్న జాబ్ ఎడిటింగ్ మొత్తం షూట్ ఎన్ని డేస్ మొత్తం హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ డేస్ ఎడిటింగ్ ఎన్ని డేస్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ సో ఆఫ్టర్ ఎడిటింగ్ త్రీ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ ట్వంటీ వన్ మినిట్స్ త్రీ అవర్స్ ట్వంటీ వన్ మినిట్స్ త్రీ ఆర్ ట్వంటీ వన్ మినిట్స్ వచ్చినా కూడా చూడడానికి రెడీగా ఉన్నారు అని ఆ ఓపెనింగ్స్ అయితే చెప్తున్నాయి అండ్ యూ అష్యూర్డ్ యూ అష్యూర్డ్ దట్ ఇన్ దిన్న ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో కూడా మీకు ఎక్కడ బోర్ కొట్టదు వాళ్ళకు కూడా కొట్టదు ఐ మోర్ దెన్ ద మనీ దే ఆర్ పేయింగ్ ఫర్ ద టికెట్ ఐ రెస్పెక్ట్ ఆడియన్స్ పేషెన్స్ అండ్ టైమ్ అండ్ దే ఆర్ లైకింగ్ టువర్డ్స్ మీ అండ్ ద ఫిల్మ్ సో దే విల్ నాట్ బి డిసప్పాయింటెడ్ they will definitely undergo a different high watching animal mm. and nachana uh, nachapodam pakka padte everybody will go through a kind of emotional journey when you're watching the film okay. it uh, it will given definitely it gives a very hard impact yeah, yeah simple impact to bite kitara mm. uh, me interviews chusina vallandarki me chaala straight forward ga maatladutunnat anipisadi మీ రేటింగ్ ఇచ్చిన వాళ్ళు కొంతమంది కూడా మీరు తిరిగి వాదించారు ఎందుకు ఇంత అని బట్ మిమ్మల్ని దగ్గరగా చూసిన వాళ్ళకి లేకపోతే ఎక్కువగా మిమ్మల్ని మీ ఇంటర్వ్యూస్ ఫాలో అయిన వాళ్ళకి ఒకటి గ్యారంటీ అర్థమవుతుంది ఏంటి అంటే యాజ్ యూ సెడ్ నౌ యు గివ్ అట్మోస్ట్ రెస్పెక్ట్ యువర్ ఆడియన్స్ వాళ్ళ టేస్ట్కి వాళ్ళ 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 టైంకి యు కీప్ అంటే ఎప్పుడు ఆడియన్స్ని మైండ్లో పెట్టుకునే ఉంటారా అన్నట్టు అర్థమవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ యాక్ట్రెస్కి యాక్ట్రెస్కి కూడా యు గివ్ అట్మోస్ట్ రెస్పెక్ట్ అనేది ఎక్కడ ఎన్ని ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో అయినా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో అయినా అండ్ ఇంటర్వ్యూస్లో అయినా యూ ఆల్వేస్ టోల్ దట్ నా యాక్టర్ బెస్ట్ ఇచ్చాడు నా యాక్టర్ బెస్ట్ ఇచ్చాడు వాళ్ళ డెడికేషన్స్కి వాళ్ళ డెడికేషన్కి దండం పెట్టాలి అండ్ ఈవెన్ నిన్న రణ్వీర్కి కూడా మీరు చెప్పారు నేను ఆయనకన్నా వన్ ఇయర్ పెద్ద కాబట్టి కాలకి దండం పెట్టలేదు ఆయన ఇచ్చిన పర్ఫార్మెన్స్కి అని సందీప్ రెడ్డి వంగ లాంటి ఒక డైరెక్టర్ని కోపంగా కాకుండా ఇంకొక ఆస్పెక్ట్లో చూస్తే ఈ రెండు కనిపిస్తాయి డి అగ్రీ అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు వాట్ ఈస్ సెట్ అబౌట్ ద రివ్యూస్కి రైటర్స్కి ఐ వాజ్ లిటిల్ ఇరిటేటెడ్ అంటే నా నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే రివ్యూ రైటర్స్ విత్ ది సిన్సియర్లీ టు ద జాబ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఇష్యూ విత్ ఇట్ if you sincerely say i didn't like arjun reddy i have a problem with that film these are the aspects i don't like mm. i reject this film this is what my rating is out of 10 i'll give you only 4 mm. then i'm okay the perspective na okay anukunta kani nu caricature isku maatladukuntu dan gunchi ola cheppi nen ellatle cinema meeru kuda ellakandi akkada vastadi problem manam pay chesina effort ki you say it's art మోస్ట్ బ్యాడ్ ఫిల్ నేను చూసింది పదేళ్లలో అర్జున్ రెడ్డి వాళ్ళు కబీర్ సింగ్ ఏదని చెప్పి నాకు ఓకే ఐ డోంట్ గివ్ ఐ డోంట్ ఐ డోంట్ కేర్ బట్ ఈ మధ్యలో చూస్తున్నావు కదా రివ్యూ రైటర్స్ని మధ్యలో చిన్న యాడ్ కూడా వేసుకుంటారు వాళ్ళు రివ్యూ చెప్తూ చెప్తూ మధ్యలో ఏదో చీరల గురించి ఏదో ఒక మేకప్ గురించి అట్రాషియస్ అంటే అని అందుకే అట్లాంటి వాళ్ళని నేను ప్యారాసైట్స్ అన్నా అప్పుడు నాట్ ఎవ్రీ ఇప్పుడు భరద్వాజ్ రంగన్ గారు నాకు ఐ ఐ లైక్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ ఎస్ అంత టైం ఇచ్చి చూసి అనలైజ్ చేసి విల్ కీప్ పెన్ అండ్ పేపర్ అండ్ విల్ టాక్ దాట్స్ హౌ ఇట్ హ్యాస్ టు బి నువ్వు ఏదో ఎలా ఎలా మాట్లాడకుండా చాలా మంది ఉన్నారు ఐ డోంట్ ఈవెన్ రిమెంబర్ దే నేను చాలా మంది జోకర్స్ ఉన్నారు నవ్వుకుంటూ అట్లా ఇట్లా 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 చేసి మాట్లాడు దాట్స్ నాట్ అది అది తప్పు అది యూ షుడ్ రెట్ రెస్పెక్ట్ యాక్టర్స్ టైం ప్రొడ్యూసర్స్ టైం డైరెక్టర్స్ టైం యూ విస్ ఇట్స్ బ్యాడ్ ఇట్స్ ఓకే కదా దానికి అడ్జస్టివ్స్ అడ్జెక్టివ్స్ ప్రిఫిక్స్ సఫిక్స్ యాడ్ చేసి మాట్లాడతారు చూసాం అక్కడ వస్తుంది ప్రాబ్లం అంతా నాకు ఇది అందరి డైరెక్టర్స్ కదే ఫీలింగ్ అంటే అర్జున్ రెడ్డి రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆడియన్స్ని పూల్ చేయడానికి స్టోరీ ట్రైలర్ ఎంత హెల్ప్ అయిందో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో ద స్పీచ్ ద స్పీచ్ యూ గేవ్ అండ్ విజయ్ దేవర్కొండ మాట్లాడిన విధానం కూడా 
అందరినీ ఒకసారి అలా చూస్ ఏంటి అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి ఫస్ట్ ఫిలిం కి అని ఒక ట్రాక్షన్ అయితే డ్రా చేసింది ద వే హీ యూజ్ ఎఫ్ వర్డ్ ఆల్సో ఐ ఐ డోంట్ గివ్ ఎ ఎఫ్ టు ద ఒపీనియన్స్ అని ఆయన అనడము సో అందులో రెండు కేటగిరీస్ బయటకు వచ్చారు ఏంటి కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి చూద్దాం సినిమాలో అసలు వీళ్ళు ఇంత చెప్తున్నారు అనేది ఇంకో కేటగిరీ ఏంటంటే ఇంత ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి డౌన్ ద లైన్ ఫాల్ అనేది రాదా ఫ్లాప్ అనేది రాదా ఎప్పటిదాకా ఇది అని చూసిన వాళ్ళు యాంటిస్పేట్ ఫ్లాప్ యాంటిస్పేట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అప్పుడున్న హైపర్గా హైపర్నెస్ కానీ తర్వాత ఇంటర్వ్యూస్లో కానీ ప్రీవీజ్లో కానీ విజయ్ దేవరకొండలో కనిపించలేదు మీలో కనిపించలేదు కనిపించలేదు ఏంటి రీజన్ ఏంటి ఓవర్ దిగర్స్ హైపర్నెస్ తగ్గిపోయిందా లేకపోతే యూ యాక్సెప్టెడ్ దిస్ క్రిటిసిజం అండ్ ఆల్ లేదు అట్లేం లేదు అంటే ఇఫ్ యూ స్టిల్ ఛాలెంజ్ మీ ఐ విల్ రేజ్ అవుట్ బట్ ద థింగ్ ఈజ్ అప్పుడు అట్లా జరిగింది అది అప్పుడు ఉన్న మూడ్లో విజయ్ వాజ్ ఇన్ ట్వంటీస్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఎర్లీ థర్టీస్ సో అప్పుడు ఆ జోష్ వేరు ఉండే సో ఇప్పుడు జోష్ లేదని కాదు అది అది అట్లా ఆ ఫిలిం కదా అట్లా జరిగిపోయింది అది ఫస్ట్ ఫిలిం ఫస్ట్ టైం సెన్సార్కి వెళ్ళడం ఫస్ట్ టైం ఈ వర్డ్స్ అని ఆపేసారంటే యూ సే ఇట్ ఐల్ సే ఇట్ అని విజయ్ అన్నాం పబ్లిక్ అయితే రియాక్ట్ అవ్వడం వర్డ్కి సో ఇట్ అది అట్లా జరిగిపోయింది దానికి విజయ్ క్లియర్లీ సెట్ అందరికి ఫ్లాప్లు వస్తాయి బట్ తెలుగు బే డే ఎవ్రీబడీ విల్ గెట్ ఫ్లాప్ బట్ మై ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ నాట్ దాట్ డే అని బికాస్ వెరీ క్లియర్లీ సెట్ యా తర్వాత విజయ్ దేవరకొండ కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్లో ఫ్లాప్స్ గురించి కూడా మాట్లాడారు తర్వాత ఫ్లాప్స్ వచ్చాయి కదా టూ త్రీ ఫ్లాప్స్ వచ్చాయి హీ ఆల్సో సెట్ దట్ ఐ కెన్ ఫీల్ దట్ ఫ్లాప్ ఇస్ అరౌండ్ ద కార్నర్ నేను ఐ కెన్ ఫీల్ దట్ అని చెప్పి సోబర్గా మాట్లాడడం కూడా జరిగింది ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసే ముందు యానిమల్ ట్రైలర్ ఎన్నిసార్లు చూసారు దాన్ని నేను యాక్చువల్లీ ఏ ఎట్లా ఉంటుంటే బాంబేలో ఎవ్రీబడీ సెట్ లైక్ వాట్ ఎవర్ వీ లెఫ్ట్ టిల్ ద ట్రైలర్ ది సెట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ హిట్ ఎవ్రీబడి పీపుల్ ఆర్ లైకింగ్ ద సాంగ్స్ టీజర్ ప్రీ టీజర్ ఫస్ట్ అనౌన్స్మెంట్ వీడియో సో ఎవ్రీబడి ఆర్ వెరీ ఓవర్ బ్రైండ్ విత్ ద రియాక్షన్ సో దిస్ ఆర్ ట్రైలర్ షుడ్ గో వెరీ వెల్ టీంలో మాట్లాడుకునే మాటలు చెప్తుండే సో నాకు ఏమని అనిపించింది అంటే నేను యాక్చువల్లీ మీరు గమనిస్తే ట్రైలర్లో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ కట్స్ ఏమి ఉండవు చాలా స్లో ఉంటుంది ట్రైలర్ I always wanted to tell a story in a trailer saying that it's a lengthy film, mm. it's a slow film, treatment is not like that, it's not like that, it's not like that, it's not like that. I don't want to be able to convey this trailer. I thought like I was conveying sincerely what is installed in the film. That's it, that's it. Then anyways people will come to the theatre and watch the film. But the uh, trailer is not like that, it's not like that. that was a very unexpected reaction trailer lo a scene undi kada first father, opening scene father ki thanaki yeah papa papa yeah. papa papa antundu yeah. i'll react anadi idi prathi person life lo okka sarana experience chesu untaru vaalla childhood lo jarutu unde alante experience chesu untaru but the ante first starting film degi nunchi title revealing degi nunchi teaser and trailer ఇవంతా ఆ స్లోగా వచ్చినంత వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ సీన్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ట్రైలర్లోనే టోటల్లీ ఎస్టాబ్లిష్ ఈస్ క్యారెక్టర్ బాడీ ఈ వెంట్ త్రూ ఇన్ ఈస్ చైల్డ్హుడ్ అనేది ఆ పర్టికులర్ సీన్ మాత్రం ఇట్స్ వెరీ హాంటింగ్ చూసిన వాళ్ళందరికీ ఇప్పటికీ ఈవెన్ మీమ్స్లో కూడా చూశాను ఈ సీన్ మాత్రం నా మైండ్ నుంచి పోవట్లేదురా సో ఇదే నచ్చింది అంటే అది ఇంకా బాగా నచ్చుతుంది చాలా బాగా నచ్చుతుంది సో ఆర్ క్యాలిక్యులేషన్ అండ్ థాట్ థాట్ వెంట్ రైట్ కూడా ఇది క్యాలిక్యులేట్ దా ఆ పర్టికులర్ ఇమోషన్ అంటే ఇప్పుడు అది పేపర్ మీద పెట్టినప్పుడు ఆ సీన్ ఏం లేదు నేను నేను పిలుస్తూ ఉంటాను జస్ట్ రియాక్ట్ అవ్వాలి అన్న అట్లా ఏమీ లేదు ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు అర్జున్ రెడ్డి యానిమల్ లాగ్ లైన్ చెప్తే ఎవరికి ఏం అర్థం కాదు ఓకే ఓకే పాప అదే ఫాదర్కి సన్కి ఒక లవర్కి వాళ్ళ మధ్య కూడా అన్నాడు అలాగే ఈ సీన్ పేపర్ మీద పెట్టినప్పుడు కూడా పెద్ద ఏం అనిపించి ఉండదు కదా బట్ ఆన్ స్క్రీన్ చూసినప్పుడు ట్రైలర్లో చూసినప్పుడు క్రియేటెడ్ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ క్యారెక్టరైజేషన్కి ఒక ఆర్క్లా అనిపించింది మీరు అన్నట్టు సినిమాలో చూస్తే ఇంకా ఉండొచ్చు హౌ డూ యూ క్యాలిక్యులేట్ దట్ ఈ చిన్న సీన్ అంత ఇమే అంత క్రియేట్ చేస్తుంది అని నాకు ఏమనిపించింది అంటే ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ ఆడియో నుంచి ఇట్ ఆల్వేస్ యూ షోయింగ్ లైక్ హౌ ఈజ్ ఇంక్లైన్ టువర్డ్స్ ఇస్ ఫాదర్ టీజర్లో ఫాదర్ కొడుతున్నాడు so i thought like uh, we'll show a different reaction where he's showing his anger on father and father is j- 
just a mute spectator mm. for his show when he says action pa pa na bro so that we will just you as a little snippet of that thought and we'll go into the story because open chede mein you are hooked into the point yeah so open chede conflict open jaisa na so they are there were 3 3 minutes 35 30 seconds trailer will be boring hmm inke the opening unta hmm hmm aa opening valla they are completely trailer kuda mere cut chesara trailer ki nen personal cut chesara there is a guy named ankit menon when we did it together chaala mandi antunnaru sandeep reddy norms ni break chesaru studio times ni break chesaru break chesi arjun reddy vachindi alage ipudu animal kuda అంటే వాజ్ ఇట్ డెలివరేట్ అంటే ఇప్పుడున్న యాక్టర్స్ ఇప్పుడున్న కాంపిటీషన్లో డైరెక్టర్స్లో మూవీస్లో అవుట్ స్టాండ్ అవ్వాలి అంటే వాజ్ ఇట్ అంటే ఆ డెలివరేట్ అటెంప్ట్ అవసరమా అంటే అన్ని నామ్స్ పక్కన పెట్టి సినిమా అంటే ఇలాగే తీయాల్సిన అవసరం లేదు దీనికి బియాండ్ కూడా తీయచ్చు ఇలా కూడా ఆలోచించు అని చెప్పి వాజ్ ఇట్ వాజ్ ఇట్ డెలివరేట్ అటెంప్ ఐ ఫీల్ దట్ దట్ ఈస్ అటెంప్ట్ విచ్ నాకు తెలిసింది అది ఒకటే అటెంప్ట్ అవును నాకు కొన్ని కొన్ని కమర్షియల్ సినిమాలు చూసినప్పుడు అనిపిస్తుంది నేను ఇట్లా ఆలోచించాలి నేను భయం అయితే చూస్తే అవి హిట్ ఫిల్మ్సే సో ఐ ఫీల్ మీరు ఏమనుకుంటారో తెలియదు కానీ నాకు నాకు ఇదే తెలుసు నాకు అది తెలుసు కానీ నేను అది చే నేను ఇదే చేస్తాను కాదు నాకు ఇది ఒకటే తెలుసు యా సీరియస్లీ సో యా అదే అట్లా ఫిట్ అవుతుంది అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అంతే మీ నెరేషన్ ఎలా చేస్తారు అసలు అర్జున్ రెడ్డి అనే నెరేషన్ అనేది మూవీ వైజ్ వీ ఆల్ ఎంజాయిడ్ ఇట్ బట్ నెరేషన్ అనేది ఒకసారి ఆలోచిస్తే అసలు ఎలా నెరేట్ చేసి ఉంటారు యాక్ట్రెస్కి ఏ పాయింట్ కన్వీ కన్విన్స్ అయ్యి ఉంటారు అన్నది ఈ మూవీస్ కూడా చాలా అంటే బియాండ్లా ఉంటుంది మీరు చెప్పండి మీ వర్డ్స్లో ఐ నెరేట్ ఇట్ వెరీ డీటెయిల్ చెప్తారా సీన్ బై సీన్ చెప్తా మీకు ఏం కనిపిస్తుందో అది చెప్తా అండ్ చాలా డీటెయిల్గా చెప్తా నేను జస్ట్ సూపర్ఫిషియల్ నరేషన్ ఉండదు సో మేబీ దాట్ దాట్ that will inject the audience i think yeah. i mean actors mottham manaki screen ma ipudu ella kanipisi bothundo 3 hours 21 minutes same adhe meer narrate chesaru almost ante konni location tho maarthe kada yeah but almost everything yeah everything whatever you are seeing mm. uh, it's in the narration room yeah konni konni spot improvisations untai kada so that way ninna pre release function lo ఒక ఒకటి జరిగింది నేను ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ కెమెరా మీ వైపు చూపిస్తారేమో అని బట్ అది చూపించలేదు మల్లారెడ్డి గారు మాట్లాడినప్పుడు ఇంకా బాలీవుడ్ హాలీవుడ్ ఏం లేదు మొత్తం హైదరాబాద్కి వచ్చేస్తుంది తెలుగు వాళ్ళు మొత్తం నేలుతారు అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇట్స్ వెరీ అంటే నార్మల్గా ఫిలిం పీపుల్ ఎవరు అలా మాట్లాడారు హూ నోస్ వెల్ అంటే అక్కడ యాక్టర్స్ ఇక్కడ యాక్టర్స్ ఈ వర్క్ గురించి రెస్పెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ గురించి ఎక్కువ ఈ వర్క్ గురించి ఎక్కువ తెలిసిన వాళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అంటే ఈ ఇండస్ట్రీకి బయట ఉన్న వాళ్ళే అలా మాట్లాడగలరు అండ్ అలా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ మీ రియాక్షన్ ఏంటసు అంటే నేను ఆయన వేరే స్పీచ్లు చూసా ఆయన కొంచెం అట్లనే మాట్లాడతారు కదా యాజ్ హీ ఎగ్రెట్ ఇన్ ద క్రౌడ్ రైట్ వెన్ ఎవర్ హీ టాక్స్ మేము ఉంది కదా అండి పాలమిన పరిగమిన అనేది సో అదే బట్ అక్కడ రణ్బీర్ ని పెట్టుకొని బాలీవుడ్ ఏం లేదు ఇంకంత టాలీవుడ్ అన్నట్టు మాట్లాడడం ఇబ్బంది అనిపించిందా ఇంకంటే సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్ ఓల్డ్ మ్యాన్ సో ఎవ్రీబడి రెస్పెక్ట్స్ హిస్ అచీవ్మెంట్స్ సో ఇంకా మనం ఇబ్బంది పడ్డా ఏమో అనిపించినా ఏమనలేదు కదా ఆల్రెడీ సెట్ వాట్ యూ సే ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళలో డైరెక్టర్స్లో చాలా ఫ్యూ మెంబర్స్ అని చెప్పొచ్చు మూవీతో పాటు యాక్టర్స్తో పా యాక్టర్ సినిమా వస్తుందంటే ఆ సినిమా కోసం ఎంత వెయిట్ చేస్తారో ఆ యాక్ట్రెస్తో పాటు ఈక్వల్గా మీ గురించి వెయిట్ చేస్తారు సందీప్ గురించి సందీప్ గురించి తెలుసుకోవాలి సందీప్ ఏం మాట్లాడబోతున్నారు సందీప్ ఏం చెప్పబోతున్నారు అని ఉన్న యాక్టర్స్లో ఫ్యూ డైరెక్టర్స్లో మీరు ఒకరు అవి రేకిట్ వెరీ గ్లాడ్ వెరీ హ్యాపీ ఒక డైరెక్టర్ కోసం టికెట్ కట్ అవుతుంది అంటే విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఇట్స్ ఇట్స్ ద ట్రస్ట్ అర్జున్ రెడ్డి యానిమల్లో హోమ్ డి యూ రిలేట్ మోర్ విత్ హోమ్ ఐ రిలేట్ టు బోత్ దేర్ ఆర్ ట్రేసెస్ ఆఫ్ మీ ఇన్ బోత్ మనం సేమ్ ఫిల్మ్ రైటర్ ట్రేసెస్ ఉంటాయి స్టోరీస్లో నేనైతే నేను ఏ స్టోరీ రాసినా నా థాట్ నా ట్రేసెస్ అయితే ఉంటాయని అనుకుంటున్నా కంప్లీట్గా వేరే వాళ్ళ లాగా ఆలోచించి అయితే కథ రాలేదు కదా సో యా రణ్బీర్ గురించి చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో చెప్పారు మీరు 
తనకు అసలు కోపం రాదు అని ఒక సాధు లెవెల్ ప్రశాంతంగా ఉంటాడు ఒక సాధువుకి ఉన్నంత ప్రశాంతత ఉంది రణవీర్కి అది ఎట్లా వచ్చిందో నాకు అర్థం కాదు ఎంత కేవ్స్ ఉన్నా కూడా అసలు ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ కనిపించదు ఫేస్లో అది అది ఎట్లా వస్తుందో అది మీకేమన్నా అనిపించింది ఆయన చూసినప్పుడు మేబీ నాలో ఈ యాంగర్ ఈ యాంగర్ కొంచెం తగ్గించుకోవాలి చాలా సార్లు అనిపించింది మార్పు వచ్చిందా మీరు రాదు కదా రాదా అది ఒక ఐదు నిమిషాలు అనిపిస్తుంది కానీ నేను చాలా సార్లు అడిగింది నేను సీన్స్ షూట్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని సీన్స్లో అడిగేవాడు నేను వాట్ సిచ్యువేషన్స్ విల్ బీ యాంగరీ అని నాకు అసలు కోపమే రాదు అని ఇరిటేషన్ వస్తుంది ఇరిటేషన్ ఎవరికైనా వస్తుంది ఇరిటేషన్ వేరు కోపం వేరు ఫ్రస్ట్రేషన్ వేరు కానీ మనకు అన్ని ఒకేలా కనిపిస్తాయి యాంగర్ లానే కనిపిస్తాయి మూడు సిమిలర్ కనిపిస్తాయి మూడు పక్క పక్క ఎమోషన్స్ కాబట్టి సిమిలర్ కనిపిస్తాయి అన్నిట్లలో అవుట్పుట్ ఆరవడం కామన్ ఉంటుంది కాబట్టి సో అందుకే అది కూడా ఒక రీజన్ అయ్యి ఉండొచ్చు మీరు అన్నందుకు నాకు కొంచెం సిమిలారిటీస్ కనిపిస్తున్నాయి అర్జున్కి యానిమల్కి అంటే అదే అయ్యి ఉంటుంది తెలుగులో దిల్ రాజుకి రైట్స్ ఇవ్వడం అంటే ఎలా డిడ్ యూ అంటే ఏదైనా క్యాలిక్యులేషన్ ఉందో జస్ట్ చేసి క్యాలిక్యులేషన్ ఏం లేదు దిల్ రాజు గారు ఈ సైడ్ లైక్ ఐ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఇట్ అని సో ఈ స్పోక్ టు మై బ్రదర్ అండ్ భూషణ్ గారు దెన్ దే థాట్ లైక్ ఓకే లెట్స్ టు ఇట్ అంతే ఈక్వేషన్ ఏమీ లేదు ఓకే అండ్ ప్రభాస్ స్పిరిట్ మూవీ ఆడియన్స్ అందరూ తెలుగు వాళ్ళందరూ ఎంతో ఈగర్గా ఎదురు చూస్తున్నారు నేను కూడా ఎదురు చూస్తున్నా బాగా నాకు కూడా డైలాగ్ తెలుగు రాయాలని ఉంది ఓకే హిందీలో ఆలోచించి ఆలోచించి అయిపోయింది చాలు ఒక బ్రేక్ హిందీ నుండి అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ జీరో టూ ఫోర్ అక్టోబర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ టిల్ స్టార్ట్ అక్టోబర్ లో స్టార్ట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ అక్టోబర్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే అండ్ కమింగ్ టు లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఇంటర్వ్యూ కాస్ట్ విషయానికి వస్తే నేను మ్యూజిక్ చూస్తే చాలా మంది ఉన్నారు మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వచ్చి హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ అలా కాకుండా ఇంకా చాలా పేర్లు ఉన్నాయి ఏంటి ఎందుకని అలాగా బాంబే అట్లా అయిపోయింది యాక్చువల్లీ మల్టిపుల్ కంపోజర్స్ సో యాక్చువల్లీ నేను ప్రీతం గారితో వెళ్తాం అనుకున్నా కబీర్లో కూడా అంతే మల్టిపుల్ కంపోజర్స్ సోలో వెళ్దాం అనుకున్నా బట్ ఫస్ట్ సాంగ్ చేశారాయన మిగతా సాంగ్స్కి అసలు టైం కుదరట్లేదు ఆయనకు చాలా కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ దెన్ ఐ మూవ్ టు అదర్ నేను ఎప్పుడు అనుకున్నా ఇంకా కబీర్ స్టైల్లో దెన్ విల్ గో పిక్ ఆల్ డిఫరెంట్ కంపోజర్స్ అండ్ డూ ఇట్ అండ్ మూ సాంగ్స్ రిలీజ్ అయినప్పుడు నార్మల్గా డోప్ ఫస్ట్ సాంగ్ ఫ్లైట్లో సీన్ కానీ మీరు ఎన్ని రోజులు కూర్చున్నారు మ్యూజిక్ సాంగ్స్ ఫైనలైజ్ అయినా ఫైనలైజ్ చేయడం ఫస్ట్ సాంగ్ ఫస్ట్ సాంగ్ అయితే పాండమిక్లో జరిగింది జూమ్ కాల్లో నాకు ప్రీతంకి సో ఇట్ టుక్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ టూ మంత్స్లో హీ మేడ్ మీ హియర్ ద ట్యూన్ దెన్ సత్రంగా సత్రంగా అయితే ఎలా దొరికింది అంటే సిద్ధార్థ్ గరిమ వాళ్ళు డైలాగ్స్ రాశారు నాకు ఇద్దరు కబీర్ సింగ్ సో వాళ్ళ లాస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళ ఇంటికి సిద్ధార్థ్ ఇంటికి వెళ్ళాను నేను దివాళీ పార్టీకి అక్కడ దివాళీ పార్టీ జామే జామేయర్ అందరు అక్కడ పాటలు పాడుతున్నారు ఒక పాట పాడుతున్నారు ఆ పాట నేను ఎక్కడ వినలేదు ఈ పాట ఎక్కడిది అని అడిగారు అంటే సిద్ధార్థ్ గరిమ మేము రాసామన్నారు శ్రేయస్ ట్యూన్ శ్రేయస్ది శ్రేయస్ వాజ్ ఆన్ గిటార్ అండ్ సింగింగ్ అండ్ సింగ్ లైక్ అసలు నాకున్న సిచ్యువేషన్కి రెడీగా ఉంది సాంగ్ అది నాకు ఈ సాంగ్ కావాలని చెప్పి శ్రేయస్ తాట్ ఏదో పార్టీ కదా ఏదో జోస్లో అని ఉంటారు అనుకుంటే నెక్స్ట్ ఐ కాల్ ఇన్ టు ద ఆఫీస్ అండ్ ఐ టుక్ ద సాంగ్ దాని హుక్ లైన్ అంతా రెడీగా ఉంది మధ్యలో లైన్స్ ఇంకా నా సిచ్యువేషన్ దగ్గర రాశారు సో ఆదా తెరా ఆదా మెరా ఇస్ కైసే పూరవా చంద్రమ ఇట్ వాజ్ సో యాప్ట్ ఫర్ మై కర్వచౌత్ నైట్ సీన్ ఆ పాటకి అట్లా దొరికిపోయింది నాకు సో అది అట్లా ప్లస్ అక్కడ విచ్ ఆ పంజాబీ సాంగ్ అది ఎప్పటి నుంచో యూట్యూబ్లో ఉంది దానికి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వ్యూజే ఉంది సో ఐ కాల్ ద ఆర్టిస్ట్ ఐ మెట్ మనన్ భరద్వాజ్ డిట్ కంపోజింగ్ మ్యూజిక్ హీ రిమూవ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద యూట్యూబ్ దెన్ ఐ యూజ్ ఇన్ మై అది కూడా రెడీమేడ్ దొరికింది నాకు విచ్ విచ్ ఇస్ వెరీ మచ్ యాప్ టు మై సిచ్యువేషన్ అది ఆయన ఎప్పుడో ముప్పై ఏళ్ళ కింద రాసుకున్న పాట అది అది ఇంతవరకు ఎవరు యూజ్ చేయలేదు ఎక్కడ లక్కీలీ లైక్ ఐ కాట్ ఇట్ 
सो या वी इन कोटी पहले भी मैंने पार्ट उन्हें विशाल मिश्रा दी आदि दैट नेनो विशाल कुछ ना वो टॉकिंग एंड वी क्रैक्ट इन वन नाइट दैट ट्यून एंड लिरिक्स राशि कर दा राशर देन दैट आल्सो लाइक इन तो फिफ्टी ट्वेंटी डेज देन दानी कर आनंद श्रीराम कर राशर आनंद श्रीराम टुक एवरी सॉन्ग टू डेज एटीन डेज सिक्स सॉन्ग्स आई बे� का क्लाइमैक्स सॉन्ग क्लाइमैक्स लोचे सॉन्ग को कटने ये द ट्रेलर लोचना सॉन्ग डेट आदि टू इयर्स है ना तादर को अच्छा ट्यून आदो का पात ट्यून होंडे उका टप्पे फोक ट्यून्स अंडर पंजाबी लो लैम्बोर्गिनी है ना पार्ट उन्हें आइडिया उन्हें को पंजाबी सॉन्ग होते आदि ना लैम्बोर्गिनी चल आदि आज चून ना कु ऑलमोस्ट नेनो आ सॉन्ग का पदेला पहने चुन टना ओका 1980s दियो का वीडियो उन्नत है यूट्यूब लो पाता पाटा अंता हम्मे लंतो गुच्छो नहीं पंजाबी का पाटा पाटे लो चून आ दे अंदर ना मस्तिष्ठ हम पाटा आ चून ने पढ़ने चो हार्ट होने ना कु ने अंकुन दिन ई चून मी दा ओका पाटा अंकुन then dan ki ya ini perlu ini part rasa, ada tu soft tune. Dini kita mautham father lirik sosial asal di di, ekornya mandi parta. But basic tune Punjabi tapi. Okay. So atla music anta aku korang aku korang dah jenis distribute aje ni, and I'm very happy music is a chart buster today. Yeah. They're saying it will be bigger than Kabir Singh. Great. Music. How ante Rashmi ka yang lain macam ni project logi, and anyone suggested or you ante ni selak jenis. Nee nee anu korang, Rashmi ka Mount dengan anu pichin, fresh pairing anu pichin. Ranbir dan Rashmi ka they are looking good. First meeting la, when they met, when they sat, when they talk, nee thought like my half of the job is done. The casting is ready, fifty percent job is done. That's what I strongly believe. And DOP, last and final DOP. Yeah. Me vision ni exactly ka exhibit je se de ante DOP. Yeah. So, DOP is Amit Roy and Sarkar Sarkar Rajeshwar Rajivito. So, I like his work, then I called him, narrated the story and that's it. In some scenes, he was standing in a lit up Jishad scenes, Amit Roy. It's great, great talking to you, Sandeep Bero. Almost six years, after that, we had a lot of time. We had a lot of time, but we had a lot of time. We had a lot of time to interview you. We had a lot of time to work. I wanted everything to be covered. Yeah, yeah. Kabir Singhal, Arjun Reddy and Animal. So, all the very best. Thank you so much. I'm looking forward to December 1st. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you.